সুপ্রিয় দর্শক শুরু হলো নিটল টাটা এসটিভি সংলাপ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জাহিদুর রহমান খান দর্শক এসটিভি সাপ্তাহিক আয়োজনে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা আর এই আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে শুরুতে আছেন সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এহসানুল হক মিলন সাবেক শিক্ষা সচিব এন আই খান সাবেক ছাত্র নেতা নজরুল ইসলাম বাবু এমপি এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ প্রোগ্রামের পরিচালক ডক্টর মেহেজেবুন নেসা রহমান টুম্পা আপনাদের চারজনকেই আমাদের আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনার শুরুতেই আমি নজরুলাম বাবু আপনার কাছে যেতে চাই আপনি বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠনের এক সময় নেতৃত্ব দিয়েছেন কিন্তু সেই সেই ছাত্র সংগঠন নিয়েই এখন অনেক সমালোচনা অনেক আলোচনা ছাত্র রাজনীতি থাকবে কি থাকবে না নানা মহলের নানা দাবি উঠেছে আসলে ছাত্র রাজ যে ছাত্র রাজনীতি আমাদের দরকার ছিল বা যার ভিত্তি এই স্বাধীন বাংলাদেশ সেই ছাত্র রাজনীতি আজ কোথায় হারিয়ে গেল কেন হারিয়ে গেল দায়ী দায় বা কার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি যে ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস থেকে শুরু করেছেন ইতিহাস ঐতিহ্যর ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই কিন্তু বাংলাদেশ ছাত্র থেকে এগিয়ে যাচ্ছে আজকে যে আলোচনা সমালোচনা সকল কিছুর মূলেই আলোচনা সমালোচনা সৃষ্ট হয়েছে এই সৃষ্ট কথাটার অর্থ হলো যে আমরা যাকে যেভাবে সম্মান এবং মূল্যায়ন করা দরকার আমরা সেটা করতে পারছি না এই জাতি এই ছাত্রলীগকে দিয়ে যদি আমি শুরু করি তাহলে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ইতিহাস হলো গৌরবের ইতিহাস এই আমি মনে করি সূর্য সন্তান হিসাবে দায়িত্ব পালন করার ইতিহাস বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মহান মুক্তিযুদ্ধে যে ভূমিকা রেখেছে সেটা নিশ্চয়ই আপনারা কেউ ভুলে যাননি সতেরো হাজার ছাত্রলীগের লিস্টেড নেতাকর্মী মুক্তিযুদ্ধে কিন্তু প্রাণ দিয়েছে সেই ছাত্রলীগ ধারাবাহিকভাবে নৈতিক দায়িত্ব পালন করে দেশ এবং জাতির কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনে বারবারই ভূমিকা রাখছে যখনই সমস্যা যখনই সংকট উত্তরণের পথ দেখানোর সাথে সাথে সরকারকে বিভিন্ন পর্যায়ে দেশের মানুষকে এই ছাত্রলীগে কিন্তু সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করেছে সর্বোপরি আমি মনে করি ইতিহাসের বাকে বাকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু আমরা দেখেছি এই ছাত্রলীগকে ধমন করার জন্য বিভিন্ন সংগঠন সৃষ্ট করা হয়েছে যার ধারাবাহিকতা আজকে তাদেরকে মোকাবেলা করতে যে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আলোচনায় আসে সমালোচনায় আসে যেগুলো আমাদের কাছে কাম্য নয় কিন্তু বাস্তবতা বড় কঠিন বড় নিষ্ঠুর আপনি দেখেন যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করা হলো হত্যা করে একটি দল এই প্রতিষ্ঠিত হলো বেনিফিশিয়ারি গ্রুপ হলো বেনিস বেনিফিশিয়ারি গ্রুপরা একটি ছাত্র সংগঠন করলো সেই ছাত্র সংগঠনকে কুলুসিত করলো মেধাবী ছাত্রদেরকে জাহাজে গুড়িয়ে দেশ বিদেশে প্রলোভন দেখিয়ে প্লেনের টিকিট ফ্রি করে দিয়ে একটি ছাত্র সংগঠন তৈরি করলো সেই ছাত্র সংগঠনকে কিন্তু মোকাবেলা করতে হচ্ছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের যেই ছাত্রলীগ তৃণমূল থেকে গড়ে উঠেছে দেশ রক্ষার রাজনীতির সহায়তা প্রদান করেছে সচেতন ছাত্র সমাজ থেকে দেশকে ভালোবেসে রাষ্ট্রকে ভালোবেসে এবং এদেশের নৈতিকতা রক্ষার লক্ষ্যে আমাদের মায়ের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই ছাত্রলীগ কিন্তু কাজ করেছিল সেই ছাত্রলীগকে আজকে যদি আপনি বলেন যে আলোচনা সমালোচনা আমি বলবো না সমালোচনা না সমালোচনাকারীদেরকে মোকাবেলা করতে যখন যাওয়া হয় তখনই ছাত্রলীগকে ঘিরে একটা পরিকল্পিত পরিকল্পিত ঘটনা ঘটিয়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে আলোচনায় আনতে চায় সমালোচনায় আনতে চায় আজকে বাংলাদেশে নিউজকে বিউজ করা হয় বিউজকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে ইস্যুকে নন ইস্যু নন ইস্যুকে ইস্যু করে রাজনীতিতে এগুলির আবির্ভাব এগুলি মোকাবেলা করতে যেই ছাত্রলীগের বিভিন্ন কথা চলে আসে আপনি দেখেন এত বড় বাংলাদেশে এত বড় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ কোথায় বদনাম আপনি যেটা বলবেন যে শিরোনাম হচ্ছে কি শিরোনাম ছাত্রলীগ কি খুন করছে ছাত্রলীগ কি সন্ত্রাস করছে ছাত্রলীগ কি চাঁদাবাজি করছে ছাত্রলীগ কি ক্যাম্পাস দখল করেছে ছাত্রলীগ কি আজকে কোথাও যে এই চাঁদাবাজি হিসাবে খেতে অর্জন করেছে কিছুই কিন্তু না ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে নিউজটা কি ছাত্রলীগ এই এই কমিটি দিয়েছে কমিটি করে বাণিজ্য করছে কার কাছ থেকে বাণিজ্য করছে ছাত্রলীগের যারা সভাপতি সাধারণ সম্পাদক তাদের কি চা পাওয়ার আছে এত বড় সংগঠনের নেতৃত্ব তাদের হাতে আছে তারা সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু কমিটি হলেই আমরা কেউ না কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাই আমি মনে করি আমার পছন্দের কমিটিটা হয়নি 
সেই কারণে আমি সম্প্রতি ইডেন কলেজের ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা আমি যদি বিশ্লেষণ করি কি বলবো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে কলুষিত করেছে কারা রক কাটার সংস্কৃতি কারা সৃষ্টি করেছে এই শিবির এই ছাত্র শিবির ছাত্র শিবির ছাত্র দল ছাত্রলীগ ওই চট্টগ্রামের বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্ন সময় রক্তাক্ত অবস্থায় আমরা দেখেছি মানুষ রক কেটে ফেলে রাখতে দেখেছি ছাত্রলীগের মর্তুজা আমার সময়ের মর্তুজাকে দিন দুপুরে হত্যা করা হয়েছে সেই ঘটনাগুলিও কিন্তু আমাদের জানা আছে ওইরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি ছাত্রলীগের দুইটি বিশাল একটি সংগঠন নেতৃত্ব নিয়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ হতে পারে সেটা আবার পরস্পর পরস্পরের আলোচনায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে ঠিক হয়ে যায় আর আমরা এরকম ঘটনা তো দেখি আমি পক্ষ নিচ্ছি না আমি আলোচনার সুযোগ করে দিচ্ছি সবাইকে যে আসলে বিষয়টা কোথেকে কি আসে ছাত্রলীগ তো এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যে যেটা নিয়ে শিরোনাম হয়ে যায় শিরোনামটা মানে আমি বলবো যে ঘটনাকে সবসময় অনেক বড় করে দেখা বড় করে দেখা ইডেন কলেজের যে ঘটনা এটা আমি আপনাকে বলতে চাই ইডেন কলেজের ছাত্রলীগের নামে এই বদনাম এসেছে ছাত্রলীগের নেত্রীরা সিট বাণিজ্য করছে এখন আমার প্রশ্ন মিলন ভাই এখানে আছেন উনি মন্ত্রী ছিলেন সচিব মহোদয় আছেন যার সম্পর্কে আমি যদি এক লাইন না বলি আমাকে আমি পাপিষ্ট হব এই এনআই খান সাহেব যার এই সচিব কালীন সময় থেকে শুরু করে টোটাল লাইফটাকে আমি এইভাবে দেখি সৎ এবং নির্ব একটা নির্বিকতার প্রতীক তো সেই মানুষটি ছিলেন না এই মন্ত্রণালয়ে সচিব ছিলেন না উনি ওনারা বলুক যে সিট দায়িত্ব কার বন্টন করার এটা কি ছাত্রদের এটা কি ছাত্রলীগের কর্মীদের আমরা একবার দেখেছি ছাত্রদল সিট বন্টন করে এই নিউজ করতে আবার দেখি ছাত্রলীগ করছে কিন্তু আসলে কার দায়িত্ব সিট বন্টন জি ক্যাম্পাসগুলোতে সিট বন্টনের দায়িত্ব কিন্তু ছাত্রলীগের না ছাত্রলীগের না কিন্তু তারপরে তারা সেই দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নিচ্ছে কেন নিচ্ছে সেটি আমরা শুনবো ডক্টর ইয়াসন উল্লাহ মিলনের কাছে মিলন আপনি তো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিল দায়িত্বে ছিলেন এবং নজরুল ইসলাম বাবু যেটি বললেন যে পঁচাত্তর পরবর্তী যে ছাত্র সংগঠনের কথা বলা হলো যেখানে মেধাবী ছাত্রদের সমাবেশ ঘটিয়ে একটি সংগঠন করা হলো যে সংগঠনের মোকাবেলায় ছাত্রলীগও সেই একই অবস্থায় তৈরি হলো আপনিও সেই সংগঠনের নেতা ছিলেন কেন কারা এই শিক্ষা শুনাম ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সহ আলোচক সবাইকে বাবু ছাত্র লীগের সেক্রেটারি ছিল বিশাল সংগঠন বিশাল নেতা সুন্দরভাবে গুছিয়ে বললেন কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি যে জাহাজে চড়িয়ে আকাশে উড়িয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জি রহমান গুন্ডা বানিয়েছে এই কথাটি এইভাবে আসবে এটা আমি ভাবতে পারিনি কথা বললাম কীভাবে না লেস গো ফর ইট আপনি যদি ছাত্রলীগ লাগে গুগলে সার্চ দেন তাহলে কি পাবেন লেস টক অ্যাবাউট ইট যদি দেন তাহলে বলবে অপরাধী যেই হোক তার বিচার হতে হবে অপরাধী থেকে ও ছাত্রলীগ না এখানে কোনো কমিটি নেই সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে তারা অনুপ্রবেশকারী তারা শিবির ছাত্রদল থেকে ছাত্রলীগে এসছে আমরা কি ইডেনের সাকার ফেসবুকের ট্রল এবং তার যে ভাইরাল হয়েছে সেটাকে আমরা দেখিনি আমরা দেখেছি রামদা চাপাতি কুড়াল দিয়ে কপিয়ে রক্তাক্ত স্কুলের ছাত্রদেরকে হেলমেট দিয়ে পিটানো অধ্যক্ষকে লাথি দিয়ে বের করা হয়েছে কবার সে তো জানেন অধ্যক্ষকে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে শিক্ষকের বুকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে প্রতিবাদী শিক্ষকদের উপর হামলা করা দেওয়া হয়েছে তাই নয় কি ছাত্রী নিপীড়ন ধর্ষণ এই তো কমন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে দুজন উপাচার্য শিক্ষার্থীদেরকে ঠেকাতে গিয়েছিল সেখানে প্রতিবাদ হয়েছে আমরা কি দেখিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সেঞ্চুরিয়ান মানিকের কথা আমরা শুনিনি আমরা তো এটাও শুনেছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদেরকে অনেকে বিয়ে করতে চেত না এগুলো তো আমরা জানি বৈশাখে থার্টি ফার্স্ট নাইটে আমরা কি দেখিনি ছাত্রী লাজ্জিত আমরা কি চাপাত্রী বদরুলের কথা শুনিনি সিলেটে কিভাবে পিটিয়েছিল ছাত্রলীগের নেতা আমরা যদি তিয়াত্তর সালে চলে যাই ডাক্সুর ব্যালট বাক্স সিলটাই কি ছাত্রলীগ করেনি আমরা যদি ছাত্রলীগের ব্যালট বাক্স সিলটাই পর থেকে যদি আমরা দেখি সেভেন মার্ডার কেস মহসিনালের সামনে কারা করেছিল ছাত্রলীগ করেছিল রক্ত হয়েছিল এই যে সেদিন ছাত্রদলের ছেলেরা ভিসির কাছে গিয়েছিল ভিসিকে ফুলের মালা দেওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতরা ঢুকে সকলেই ঢুকে মধুর ক্যান্টিনে কে না চা খেতে যায় সে যায় ছাত্রদলের ছেলের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে গিয়েছিল কীভাবে পিটিয়েছিল যাক সাতজন হত্যা হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি ফোরে উনপঞ্চাশ জন হতে পারতো মহসিন হল সেই সেভেন মার্ডার কেসের কাহিনি আপনি যদি দুই হাজার নয় থেকে দুই হাজার বাইশ পর্যন্ত ছাত্রলীগের চব্বিশ জন শিক্ষার্থী খুন হয়েছে দুই হাজার নয় থেকে দুই হাজার বাইশ 
অ্যাকাউন্টেবিলিটি দিচ্ছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আটজন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচজন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইজন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ভুলে যাবেন না আবু বকরের কথা ভুলে যাবেন না হাজি দানেশ বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনজন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার কথা আপনারা ভুলে যেতে পারেন না তাই নাকি জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শাহজাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কি ভুলে গিয়েছেন না তেসরা মার্চ দুই হাজার দশ সালে কালের কণ্ঠে এসছিল বা আমার আমার দেশ প্রতি এসে নিজম এবং তানিয়ার কথা দেহ ব্যবসার কথা ইডেন ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের কথা কিশু বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ছাত্রলীগের নিহত রাব্বি নামে এক শিশুর কথা ভুলে যায় না কোটে সংস্কার আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কীভাবে ছাত্রলীগ পিটিয়েছিল ভুলে যায় না দুই হাজার সালে তেরোই এপ্রিল সংগঠনের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান স্বয়ং আজকের প্রধানমন্ত্রী ভুলে যেতে হবে তিনি দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন ডেঞ্জারবাজি চাঁদাবাজি আধিপত্য বিস্তার আমরা কি দেখি নেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে চাঁদাবাজি করেছিল কীভাবে বহিষ্কার হয়েছিল ভিসি কী পড়েছিল এগুলো আমরা দেখেছি দুই হাজার নয় সাল থেকে দুই হাজার বাইশ সাল পর্যন্ত শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছেন একশো তিরাশি জন আমরা কি দেখি নেই ডক্টর জাফর ইকবাল কীভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন শিক্ষক লাঞ্ছিত অনেক হয়েছেন জাফর ইকবাল স্ত্রী হেনস্ত হয়েছিলেন ভুলে গিয়েছেন ছাত্রলীগের শিক্ষক লাঞ্ছিত করেছিল চোদ্দোই এপ্রিল দুই হাজার পনেরোতে আমি এইভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি এইভাবে আমরা ঢালাও করে অনেক বলতে পারি কেন এই অবস্থাটি আসলো বাবু যেই ছাত্রলীগ করেছে আমরা যে ছাত্রলীগ করেছিলাম ছাত্র দল করেছিলাম সেই সময় অবস্থাটি ছিল না আজকে ক্ষমতাকে পাকা পোক্ত করে আজকে ছাত্রলীগ দ্বারা অন্যকে দমন নিপূরণ করছে বলে আজকে এই অবস্থা শিক্ষাঙ্গনে ধস নেমেছে শিক্ষাঙ্গনে আগের অবস্থা নেই একবার কি ভেবে দেখেছেন শিক্ষাঙ্গ এই ধস হলে আগামী ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ কোথায় যাবে এই যে নকল প্রতিরোধ করে এসছিলাম নকলকে কবর দিয়ে আসছিলাম আজকে বাংলাদেশের নকল হচ্ছে আপনি আপনার একজন এই যে যারা ইনকিউজিটিভ মাইন্ড নিয়ে যারা জার্নালিজম করে তাদের পাঠান স্কুলের শিক্ষক আজকে নকলের আবার সাহায্য করতে তাদের তো চাকরি থাকবে না আমি স্বয়ং বলতে পারি এগুলি তো হচ্ছে কেন আজকে শিক্ষাকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে এই জাতিকে ধ্বংস করা দেওয়া হচ্ছে উনিশশো বাহাত্তর সালে এই দেশে নকল এসেছিল সেটা চলে গেল আবার কোন অবস্থায় চলে আসলো দেখুন তো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করছে কিভাবে ধ্বংস করছে আজকে কোনো পড়াশোনার পরিবেশ নেই বাংলাদেশে সেই জায়গায় ছাত্রলীগ যেভাবে আচরণ করছে সেটা আমরা সকলেই জানি তাই নয় কি তাহলে আমি কি করে বলবো আজকে ছাত্রলীগ নিয়ে বড়াই করার কথা ইডেনে যে অবস্থাটি ঘটেছে কারা আজকে আন্দোলন করেছে কারা বিরুদ্ধে আচরণ করেছে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ করেছে আপনি কি পড়েননি আপনি কি ফেসবুক স্ট্যাটাস দেখেননি কি ভয়ঙ্কর অবস্থা আপনি কি ফেসবুকে ট্রল দেখছেন না ইডেনের ছাত্রীদের কেউ বিয়ে করবে না এই ধরনের কথা আমাদের শুনতে হবে ঐতিহ্যবাহী ইডেন সেইটার নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন ইলেক্টেড আজকের প্রধানমন্ত্রী আজকে দেশের প্রধানমন্ত্রী মহিলা আজকে দেশের বিরোধী দলের নামে নেত্রী মহিলা আজকে দেশের স্পিকার মহিলা কোথায় আজকে এই ভাবে নারী নির্যাতন হচ্ছে কোনো মানবাধিকার সংস্থাগুলি কথা বলছে কেউ কথা সবাই জিপ আপ দেওয়ার মাউথ কুলো দিয়ে আসছে কেন কারণ এরা সরকারি পেটু বাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে আগামী দিনের ক্ষমতা আসতে হবে সেই কারণে ছাত্রলীগরা এই ধরনের আচরণ করছে এই আচরণ কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশে কাম্য নয় যেটা সেও বলেছে বাবু বলছে আমি বলছি এই আচরণ হতে পারে না হতে দেওয়া যাবে না এটাকে আমাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আসতে হবে যেভাবে অন্যরা আবার আসবো আমি এনআই খান যেটি এসনল মিলন যেসব অনৈতিক কর্মকাণ্ড যেসব অভিযোগ উত্থাপন করলেন সেটি আসলে সচরাচর বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির একটি রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে দীর্ঘদিন দীর্ঘ সময় আপনি আপনার কর্মময় জীবনে বিভিন্ন সময় যে দায়িত্ব পালন করেছেন আপনি দেখেছেন যে এ ধরনের অভিযোগ হরামেশে হয়ে আসছে কিন্তু এই অভিযোগের সুরাহা হয় না বা যারা কর্তৃপক্ষ থাকেন তারা সেইভাবে সেই ব্যবস্থা নেন না বা যেটি এস এন বললেন যে ক্ষমতায় থাকার জন্য ছাত্রদের ব্যবহার করা হয় আসলে বাস্তবতা কি আসলে একটা দেশের কিন্তু একটা কালচারাল ইস্যু আছে কিন্তু রাতারাতি হঠাৎ বা এরকম আসলে হয় না আমরা যদি দেখি যে এখন অনেক সময় বলা হয় যে যারা অছাত্র তারাই নেতৃত্ব দেয় এরকম শুনি কিন্তু আমি যদি দেখি পাকিস্তান আমলের আগের থেকেই দেখি ব্রিটিশ আমলে তখনও আমি দেখি যে তখনও কিন্তু ছাত্রত্ব যাওয়ার পরেও নেতৃত্ব দিত ওয়াসেক সাহেবের কথা যদি আমি বলি আমি দেখেছি বঙ্গবন্ধুর লেখা বঙ্গবন্ধুর লেখা ছাড়া অন্যদের লেখাতেও দেখি ওয়াসেক সাহেব একজন মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন তার ছাত্র তো গেছেন তারপরেও বঙ্গবন্ধু বলছেন যে সে আঁকড়ে রাখছে উনিও অনেকবার তাকে বলেছেন এটা কিন্তু একটা কালচারাল ইস্যু অনেক দিক থেকে অনেক অনেক দিন থেকে হয়ে আসছে এর
ছোট দেশ আবার বিশাল দেশ যদি আমি ছাত্র সংখ্যার দিক থেকে চিন্তা করি আর এখানে একটা কালচারাল দিক আছে মানে যেটা হয়ে আসছে সেখানে আমি দেখি যে এটা অনেক দিন থেকে হয়ে আসছে এবং এর একটা ডাইমেনশানটা আলাদা এবং আমার কাছে মনে হয় যে এই বিষয়গুলো আসলে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে অনেক যেগুলো কিছু আছে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তারা স্টুডেন্টদেরকে এনগেজ করে না যারা এনগেজ করেছে সেই জায়গায় কিন্তু আমি দেখে না যে কোনো সমস্যা আছে আমি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অনেকগুলো দেখেন সেখানে নাই টিচাররা যেখানে ইনভলভ সেখানে কিন্তু এসব বিষয়গুলো নেই অর্থাৎ ইনভলভ মানে স্টুডেন্টদেরকে কাজে লাগায় ইনভলভ করে লেখাপড়ায় প্রেশারে রাখে তো সেখানে কিন্তু এই সমস্যা নেই যেখানে টিচাররা ট্যাকল করতে পারে না করে না বা বেশি মনোযোগী হয় না সময় দেয় না এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিতে তাদেরকে ইনভলভ করে না কিংবা যেটাকে বলা হয় যে আউটরিচটা সেখানে কম সেখানে কিন্তু এটা হয় আমি নিজেও কিন্তু পড়াই যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আমি চেক করে দেখেছি প্রথমে যখন আমি গেছি ওই কোর্সে তো তাদের একটা ধারণা আমলাদের সম্পর্কে খারাপ থাকে আমি দেখছি প্রথমে একটু অন্যরকম ভাব তারপরে আমি যখন তাদেরকে কাজ কাজ দিয়েছি টার্ম পেপার দিয়েছি ইনভলভ করেছি তখন দেখি ভেরি ফ্রেন্ডলি তখন কিন্তু তাদের সময় নেই এসব করার এই বিষয়গুলো আমি মনে করি আমাদের যারা শিক্ষাঙ্গনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে থাকেন যারা শিক্ষক আছেন তারা কন্ট্রোল করতে পারেন এখন প্রশ্ন হতে পারে তারা কন্ট্রোল করতে গেলে তাদের হয়তো হামলা হবে মামলা হবে যেটা কয়েকটা বললেন দু একটি ঘটনা এটা ঘটবেই তার কারণ তা যদি না ঘটবে তাহলে তো প্রশাসনের লোকের আমাদেরও দরকার নেই পুলিশেরও দরকার নেই কিংবা রাজনৈতিক নেতৃত্বের দরকার নেই এটা হবে এইটা ট্যাকেল দেওয়ার জন্যই তো আমরা আছি এবং আমার মনে হয় যে খুব কম ঘটনা ঘটবে তখন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটবে আমাদের এখানে এনগেজ করা হয় না স্টুডেন্টকে এটা আমি আগেও বলেছি এখনও বলি তারপর প্রশ্ন আসছে আরও অনেকগুলো ফ্যাক্টর হয়তো আছে তারপরেও দু একটা ঘটনা ঘটবে সেগুলোরও কিন্তু সেইভাবে ডিল করতে হবে একটা দেশের বিচার ব্যবস্থা কেমন বঙ্গবন্ধু নিজেই বলছেন আমি যদি দেখি উনিশশো সালে পঁচিশে জানুয়ারির ভাষণ অসাধারণ কিন্তু একদম প্রশাসনিক দিক থেকে যদি আমি দেখি সব দিক উনি কভার করছেন এই বিচারের দিকটা কভার করছেন বিচারের সংস্কৃতি শাসনের সংস্কৃতি অনেক কিছুর পরে নির্ভর করে এটা কিন্তু ওভার নাইট কিন্তু চেঞ্জ করা যায় না মানুষের বিহেভিয়ার আপনি রাস্তায় যদি আমাদের বিহেভিয়ার দেখেন সেখানে একদম পরিষ্কার বুঝবেন কারণ এটা আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু অনেক বেশি ফ্রিডম পছন্দ করে অন্য অনেক দেশের সেটা নাই এর কারণ কি আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা থেকে বলি আমি ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলাম তখন এখন দিনে ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী উনি তখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তো আমি ওনার কাছ থেকে মানে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আমি যে ওদের সরকারি লোকদেরকে বলেছিলাম যে আমি একটা গুজরাটের একটা গ্রামে থাকবো এমন একটা গ্রামে যে এমন একটা বাড়িতে থাকবো যার কোনো টয়লেট নেই তার কারণ আমি গেছি তখন পি এস ওয়ান ছিলাম তাহলে আমাকে একটা বড় লোকের সাথে রেখে দেবে তা আমি এই জন্য একটা ক্রাইটেরিয়া দিয়েছিলাম যার টয়লেট নেই এরকম বাড়ির সাথে থাকবো তো আহমেদাবাদ থেকে প্রায় দুশো কিলোমিটার ভিতরে আমাকে রেখেছে তা সেখানে আমি দেখলাম যে যার বাড়িতে ছিলাম তা সে অন্যের খেতে ওই পাওয়ার পাম্প বসানো টিউবওয়েল বসানো সেখান থেকে পানি নিয়ে এসে কৃষিকাজ করায় তা আমি চেষ্টা করলাম বেশ কয়েকদিন থেকে যে কেন এটা করে তো তার কাছে আমি শুনলাম পরে দেখলাম আরও যে তার জমিতে সে বোর করতে পারে না কারণ নিচে পাথর অন্য জায়গায় বোর করে তার জমি থেকে এনে এখানে পানি নেয় সবাই তো এটা হয় কি ডিপেন্ডেন্ট থাকে কিন্তু সুতরাং এখানে একটা ক্লানিশ বিহেভিয়ার কিন্তু বাংলাদেশে মোর ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক আকবর আলী খানও পড়াতেন আমরা যখন প্রথম একেবারে পিএটিসিতে কোর্স করে শুনি পড়াতেন এই কথাই বলতেন তা আমরা তখন ঠিক বুঝতাম না মর্মার মর্মার্থটা তো এটা একটা কারণ সবাই যার মতো সেই স্বাধীন আমরা সবাই স্বাধীন উন্নত সব ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করতে চাই কিন্তু তো আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আরও যদি বেশি সময় দিয়ে এনগেজ হয় রিস্ক ছাড়া কোনো কাজই হয় না এ কিছুই হবে না ছাত্ররা কিছু বলবে না সব কিছু আপনা আপনি হয়ে যাবে তাহলে তো বেস্তে রেখে দিত আল্লাহ তালা এখানে ফেলে দিত না আমাদেরকে এটা হচ্ছে একটা বিষয় আরও কয়েকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আমাদের যদি অনেক জায়গায় সিলেবাস অনেক কিছু দেখি সেখানে কিন্তু পুরা কাবার করা হয় না কম পড়ানো হয় ফ্রি রেঞ্জ দেওয়া হয় 
এটা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমি অনেক দিন যাবত তো এটা নিয়ে ডিল করি কিন্তু যারা বেশ টাইটে রাখে যারা আমাদের সামনে যে বন্ধু আছে ম্যাডাম আছে ওখানে তো আমি এরকম আন্দোলন এরকম রক্ষাটাকাটি দেখি না ওনারা টাইটে রাখেন সময় নেই না আসলে আজকে ওনার কাছে শুনলাম যে তাদের অভিভাবকদের জানিয়ে দেয় তো সেখানে তো এই স্কোপ নেই আমি বলবো যে ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট কন্ট্রোল একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে কোনো বিষয়ের এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট যেমন আছে সেরকম ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট যেটা ফুল কন্ট্রোলে থাকে তাদের এরপরে আর একটা বিষয় আছে আমরা কিন্তু দেখি না যে টিচারদের খুন করে ফেলছে ছাত্ররা বা বিরাট কিছু করে ফেলছে এরকম কিন্তু দেখি না তার মানে বোঝা যায় যে তাদের কম বেশি হলেও কিন্তু মানে যখন দেখা সাক্ষাৎ না হয় তখন তো তাকে মানতে চায় না আমরা পরিষ্কার সিলেটের আন্দোলনের সময় আমরা লক্ষ্য করেছি যে টিচার আসছে তাদের চেনে না ছাত্ররা বুঝতে পারে না সুতরাং তাদের ধাওয়া দিয়েছে এটা আপনারা খেয়াল করছেন কিনা কিন্তু কন্টিনিউয়াস যদি একটা ইন্টারাকশান হয় ইন্টারাকশান হলে একটা সম্পর্ক তৈরি হয় তখন কিন্তু এরকম হতে পারে না আমি আজকে একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে চিন্তার চাষ তার নাম খুব সুন্দর দেখলাম বাচ্চাদেরকে দিয়ে রিসার্চ করাচ্ছে স্কুলের বাচ্চাদের দিয়ে ছোটোখাটো রিসার্চ সেখানে যে আমি দেখে অনেকটা অবাক হয়েছি আমার খুবই ভালো লেগেছে এই চিন্তার চাষ অনুষ্ঠানটা যে আসলে কীভাবে তাদেরকে এনগেজ করেছে এনগেজ করলে আমি নিশ্চিত যে দু একটা বিচ্ছিন্ন ছাড়া এরকম হবে না সেটা আমি ভালো ভালো থাকবে জি এনআ এখানে আপনার কাছে আবার আসবো আমি ডক্টর মেহেজেবুন্নেসা রহমান টুম্পা যেটি এনআ এখানে বলছিলেন যে ছাত্রদের সাথে শিক্ষকদের যে একটা নিবিড় সম্পর্ক থাকে বা তাদের সাথে যে সবসময় একটি যোগাযোগ থাকে সেক্ষেত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যে ধরনের রাজনীতির চর্চা বলি বের যা ছাত্র রাজনীতির যে পুরনো সংস্কৃতির কথা যেটি এসনালক মিলন নজর ইসলাম বাবুও বলেছেন কিন্তু সেখান থেকে আস্তে আস্তে আমরা কিন্তু পিছিয়ে পড়ছি পিছিয়ে পড়ার কারণটা কি আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে যে কেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা সেভাবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অবস্থায় তৈরি হয় না আচ্ছা ধন্যবাদ এস এ টিভি সংলাপ অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এখানে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আছেন বিজ্ঞ আলোচকরা আছেন তারপরও আমি যেহেতু অধ্যাপনার সাথে আছি সেজন্য আমি আমার কিছু বক্তব্য এখানে তুলে ধরছি যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের যেটা শিক্ষা ব্যবস্থাটা যেই বা এখন বর্তমানে যে সিচুয়েশনটা আছে সেখানে যদি আমরা দেখি যে যার যা মানে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং মেধাবী শিক্ষকরা ওনারা কি আসলে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে বা আমাদের মানে যারা আছেন তাদেরকে কি পড়ানো পড়াচ্ছেন আমরা কি সেই ধরনের মেধাবী শিক্ষকদেরকে নিয়োগ দিতে পারছি আমরা যদি মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক সব ক্ষেত্রেই বলি এখানে একটা প্রভাব আছে কিন্তু এই প্রভাবটার কারণে এবং শিক্ষাঙ্গনে কিন্তু মানে সবসময় মনে রাখতে হবে শিক্ষাঙ্গন মানে হচ্ছে একটা শৃঙ্খলার জায়গা এবং মেধাবীদের জন্য কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মেধাবীরা যদি মেধাবীরা যদি শিক্ষক না হন শুধু মেধাবী শুধু আমি বলবো না মেধা হতে হবে তাকে সৎচরিত্র সৎ কর্তব্যপরায়ণ দায়িত্বশীল হতে হবে যেটা নজরুল ইসলাম সচিব সাহেব বলছিলেন যে আসলেই একজন আমাদের যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবং পাবলিক ইউনিভার্সিটি যে কতগুলো পার্থক্য আছে সেই জিনিসটা আমি পরে বলছি এর আগে আমি বলছি যে যে মেধাবী শিক্ষক যদি আমরা না দিতে পারি প্রথম থেকে যদি না দিতে পারি তাহলে তো আমরা ভালো মানব সম্পদ পাচ্ছি না আমরা কি করছি এখন আমাদের যে সিচুয়েশন যেই অবস্থান আমরা সামনের দিকে আমরা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের দিকে যাচ্ছি আমাদের ইন্টারনেট আছে বাচ্চাদের কাছে কিন্তু আমাদের কাছে ইন্টারনেট এবং ডিজিটালাইজেশন আছে আমাদের কম্পিউটার আছে কিন্তু আমাদের বাচ্চারা কি রোবটিক্সটা জানে আমাদের বাচ্চারা কি নতুন নতুন যে কোর্সগুলো বিগ ডেটা অ্যানালাইটিক্স এই জিনিসগুলো কি তাদের আইডিয়া আছে বা একজন বাচ্চাকে বিজ্ঞান মনস্ক হতে হবে এগুলো কিন্তু এইগুলোর জন্য কিন্তু তাকে ঠিক রেডি করতে হবে কিন্তু আমরা কিন্তু নিজেরা যারা এখন পর্যন্ত যে কোনো বিভিন্ন ধরনের আপনারা যদি বলেন যে নিয়োগ বাণিজ্য এই বিষয়টা স্কুল কলেজ এবং অনেক জায়গায় বিশেষ করে সরকারি প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিতরে প্রচণ্ডভাবে আছে যেটার কারণে মেধাবীরা সুযোগ পাচ্ছে না মেধাবীরা আসতে পারছে না এই জায়গাটাতে এটা একটা প্রথম হতে পারে দ্বিতীয়ত হতে পারে যেটা আমাদের কারিকুলামগুলো কারিকুলামগুলো বিদেশে যেমন ফ্লেক্সিবল আমাদের দেশে কিন্তু স্ট্রাকচার্ড এবং ট্র্যাডিশনাল অ্যান্সারটা ওরকম করেই লিখতে হবে কিন্তু আসলে কিন্তু এটাতে আমি মনে করি এখানে মানে বাচ্চাদের ক্রিয়েটিভিটিটা হচ্ছে না বা সেই সুন্দর করে লিখতে পারছে না আর কি সুতরাং এখানে আমরা যদি নতুন নতুন কোর্স এবং আমার জানতে হবে যে আমাদের এখন 
world current contest a key, our corporate world liquid horner course gula dorkar, etar shatisha thinking the to change court, the baby the shaking to curriculum gula shatisha the shop shuma change hoche. Kinto amade the shaking to amade puru no curriculum gulu yamra, rekedit, age in school taking to Jodiamra aluk path kodi, amar monohai, tahole halohoi, protomoto, arikta bishoche jodi amra, a manup shampo, amra jani j, shampo jeta bishoi at samade at a jeta resource flow jeta kamade bala hote pare, a student ra. এরা কিন্তু হচ্ছে কি ফ্লো রিসোর্স আরেকটা হচ্ছে কি স্টক রিসোর্স স্টক রিসোর্স হচ্ছে জমি সোনা দানাইগুলো রেখে রেখে দেওয়া যেতে পারে এটার মূল্য বাড়বে কমবে কিন্তু যেটা আমাদের ফ্লো রিসোর্স যেটা যেটা স্টুডেন্ট টাইম টাইট এই জিনিসগুলো এগুলো যদি আমরা সঠিক ভাবে ব্যবহার না করতে পারি তাহলে কিন্তু এগুলো অপচয় হচ্ছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের তো মানব সম্পদ বিরাট বাংলাদেশের যে পপুলেশন আমরা 16 কোটি 17 কোটি মানুষ এখানে আছে জনবহুল আমরা সাংঘাতিক ভাবে জন মানে কি বলা যেতে পারে ঘনত্বটা অনেক বেশি সেই হিসেবে কিন্তু আমাদের কিন্তু অনেক ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রবলেম এখনো আছে আমাদের দেশে কিন্তু তারপর আমরা খালি নেগেটিভটা না ভেবে সামনের দিকে চিন্তা করি আমরা আমাদেরকে যেমন কোভিড দু বছরের জন্য পিছিয়ে দিয়ে গেছে অনেক দেশ এটা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে আমরাও চেষ্টা করছি আমার মনে হয় যে অবশ্যই আমাদের যদি কয়েকটা বিষয়ে যদি প্রভাব মুক্ত করা যেতে পারে তাহলে কিন্তু আমাদের এই শিক্ষাঙ্গনে যে অস্থিরতাটা যে যেটা সংসদ সদস্য উনি বললেন এবং এসআন সাহেব বললেন উনি যেটা যেগুলো বলেছেন সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা কিছুটা কন্ট্রোল করতে পারি প্লাস বাচ্চাদের কথা যেটা বলছিলেন যে আপনি যে স্কুলে গিয়েছিলেন ঠিক একই কথাটা আমিও বলতে চাই বাচ্চাদের কিন্তু শেখানোর জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর পদ্ধতি আছে যেটা বিদেশে হয় আমাদের দেশে যদি আমরা এই ধরনের পদ্ধতিগুলো শুরু করি তাহলে কি হবে একটা বাচ্চা ছোট থেকে শুরু করবে এবং সুন্দর করে সে যেমন মিনাত মিনা কার্টুন এ ধরনের কার্টুন যদি আরো অনেক ভাবে তাকে শেখানো হয় ছোটবেলা থেকে শৃঙ্খলিত জীবন কিভাবে পাঙ্কচুয়াল হওয়া যেতে পারে কিভাবে সে সময়টা ঠিকমতো করতে পারে তাহলে দেখা যাবে আস্তে আস্তে এই জিনিসগুলো কিন্তু একটা সময় গিয়ে সে যখন শৃঙ্খলিত হয়ে যাবে তার লাইফে এবং সে যখন আসলে একটা ডিসিপ্লিন লাইফ মেইনটেইন করবে আমার মনে হয় না তখন এই ধরনের অশৃঙ্খল বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হবে আরেকটা কথা হচ্ছে স্টুডেন্টদের যে মানে আমি বলবো যে ছাত্র রাজনীতির কথা যেটা আপনি বলছিলেন সেখানে হ্যাঁ ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনীতিতে সবারই সচেতন থাকা উচিত আমি একজন সিটিজেন আমি একজন সচেতন নাগরিক আমি মনে করি সবাইকে সচেতন থাকা উচিত কিন্তু তাই বলে এই বিশৃঙ্খলা করার তো কোনো দরকার নেই আপনার শিক্ষাঙ্গনে কেন আমাকে সিট বাণিজ্য করতে হবে এখানে যারা বিভিন্ন রকম নেতারা আছেন শিক্ষাঙ্গনে তাদেরকে কেন এখন তাদেরকে কেন আর্ন করতে হবে কেন সিট বাণিজ্য করে লিডার হয়ে তাকে কেন টাকা আর্ন করতে হবে এটা তার ফার্স্ট এবং মানে লাস্ট গোল হওয়া উচিত পড়াশোনা করা সুদ কিন্তু সে কিন্তু সেগুলো না করে অন্য দিকে খেয়াল করছে কিন্তু ডক্টর মেহেজ জাবন নেসার রহমান টুম্পা আমরা একটা বিরতি নেব বিরতির পরে আবার আসব দর্শক নিটল টাটা এসটিভি সংলাপে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরব শীঘ্রই সঙ্গেই থাকুন দেখছেন নিটল টাটা এসটিভি সংলাপ বিরতির পর আমরা আবারো ফিরছি আলোচনায় নজরুল ইসলাম বাবু আমরা যেদিন আলোচনা করেছিলাম শিক্ষাঙ্গনের সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি কে পরিচালনা করেন বা সংগঠনটি কে পরিচালনা করেন সেখানে কি অনেক কিছু অনেক কিছুই নির্ভর করে কিনা যে আসলে পরিস্থিতিটা কি দাঁড়াবে দেখুন আমি বলবো যে বিশ্ববিদ্যালয় তো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই পরিচালনা করে সেখানে তো বিসিসিআর সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকেন ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে যে সংগঠনগুলো সেগুলো তো তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে কথা বলার কথা কিন্তু আজকে যেটা বাস্তবতা সেই জায়গা থেকে অনেকটা সরে আসছে বটে কিন্তু ছাত্রদের উপর আমরা যেভাবে ছাত্র নেতাদের উপর কালিমা লেপন করতে চাই বিষয়টা কিন্তু অ্যাকচুয়াল ওই রকম না আমরাই কেন জানি একটু পরিবর্তন হয়ে গেছি আমরাই কেন জানি দোষারোপের রাজনীতিতে বেশি এক্সপার্ট হতে চাই না তো আপনি দেখেন যে प्रतिफलित छात्रीगर पदायन पाए प्रेसिडेंट होते मन राजनीति सफल हो छ्र समाज प्रिय होते चेष्टा कर प्रत्येक छात्र नेतार क्यों एक ही कैरेक्टर जो एक ही भाव भलो हो जाए यार जे सकल घटना घटे ये बोलो ये कारण जो जे भाव छात्र संगठन के दोषारोप करी हम जरा छात्र राजनीति कर आसले विवेक तारणाई विषयगढ़ आघात कर 
কিন্তু আপনি দেখুন মিলন ভাই যে কথাটা বলেছেন আমি আমি সেইভাবেই বলতে চাই বুয়েটে কিন্তু পলিটিক্সের তেমন কোনো প্র্যাকটিস আমাদের নাই ছাত্রলীগেরও না ছাত্রদলেরও না কিন্তু সনি মার্ডার হলো সেই সময়ের ঘটনাটাও নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে আপনাদের ঘটনা ছাত্রলীগের কোনো কর্মসূচিই সেখানে নাই কিন্তু দায় দায়িত্ব ছাত্রলীগের উপর আসলো কারণ কি এদেশের ছাত্র সমাজ কেউ ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ত কেউ ছাত্রদলের সাথে সম্পৃক্ত যারা হলে থাকছেন যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন সমর্থন তো কোনো না কোনো দলের প্রতি তাদের আছেই সেই কারণেই কিন্তু ছাত্রলীগের উপর দায় দায়িত্ব চলে আসে দায় দায়িত্ব চলে আসে ছাত্রদলের প্রতি দায় দায়িত্ব চলে আসে অন্য একটা সংগঠনের প্রতি কিন্তু কেন এটা আসার পিছনে লজিকটা হলো যে আমার আমি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আমি কিন্তু সকল কর্মীদেরকে চিনি না আমি আদর্শে অনুপ্রাণিত নেতা কর্মীদেরকে সাপোর্ট করি ওদের সাথে রাখি ওদের সাথে থাকি কিন্তু বাস্তবতা হলো যখন একটা ঘটনা ঘটে যায় ঠিক তখনই দেখা যায় যে এই ছেলেটি ছাত্রলীগ মাইন্ডেড ছাত্রদলের ছেলেরা এটা কিন্তু চিহ্নিত করে আবার ছাত্রলীগের ছেলেরা ছাত্রদলকে চিহ্নিত করে এই মাইন্ডেড কিন্তু ছাত্রলীগের নেতা পর্যায়ে ছাত্রদলের নেতা পর্যায়ের নেতা কর্মীরা কিন্তু এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত না এটা বাংলাদেশে কি অপরাধ নাই সর্বক্ষেত্রেই অপরাধ আছে সব জায়গায় অপরাধ সারা পৃথিবীতেই আছে এই আপনি যত বড় ওই মাওলানা কোন তার মধ্যেও দোষ থাকতে পারে কিন্তু ওই দোষটা কেন সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা করা অপরাধের মাত্রা যখন বেড়ে যায় বা অপরাধীর সংখ্যা যখন আমি আপনার আপনি যেভাবেই বলেন না কেন আমি বলবো যে আমাদের মূল জায়গাটায় যেতে হবে আমরা যারা ছাত্রলীগকে দোষারোপ করি ছাত্রদলকে দোষারোপ করি আমি সেই জায়গায় না যেয়ে আমি চিন্তা করতে হবে যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রলীগ সকল ছাত্রদল ছাত্র ইউনিয়ন সবাই কিন্তু কারো না কারো ছাত্র ওই শিক্ষকদের আরও সচেতন হতে হবে তাদের যে ক্যাম্পাস ভিত্তিক দায়িত্ব তাদের যে শিক্ষার প্রতি দরদ সেইটা আসলে বাড়াতে হবে আমাদের তাইরেই দেখবেন যে এই জায়গা থেকে অনেকটা সরে আসবে আমরা সবাই কিন্তু সার্টিফিকেট নিয়েই বের বের হয়ে আসছি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিন্তু যারা ঘটনা ঘটাচ্ছেন তারা কিন্তু সার্টিফিকেটের ধারধারিতে নাই তারা কিন্তু নেতৃত্ব দিচ্ছে না কিন্তু দলকে তারা ছাত্রলীগের উপর কালিমা আসলো ছাত্রলীগ এত দায় দায়িত্ব নিলেন সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে ইভেন আপনিও কোশ্চেন করছেন কিন্তু একবার ভেবে দেখেছেন যে ছাত্রলীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে সেই সিদ্ধান্ত যারা মানে না না মেনে ওই অনশন করতে চায় ধর্মঘট ডাকতে চায় তারা কিভাবে ছাত্রলীগ করে নিশ্চয়ই তারা ছাত্রলীগ না সেই জন্য আমি বলি এই চরিত্রের কিছু মানুষ যখন যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকে ওই সমর্থিত ছাত্রলীগ ছাত্রদল এবং অন্যান্য সংগঠনের সাথে পিছু হাঁটে ওরাই বেনিফিশিয়ারি হতে চায় যখন হতে পারে না তখন এই ছাত্রলীগ ছাত্রদলের উপর দোষ চাপিয়ে আপনি ইডেনের কথা বলি আমরা ইডেনের একটি গ্রুপ গিয়ে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে গিয়ে সেখানে নেতাদের সাথে কথা বলে চলে আসছেন তারা কিন্তু এর আগে বহিষ্কার হয়েছেন সেটি বা কিভাবে সম্ভব না ওরা গিয়েছিলেন পার্টি অফিসে অনশন করতে ওদেরকে তো বের করে দেওয়া হয়েছে যে তোমরা ছাত্রলীগের কেউ না কিন্তু এখন আপনার প্রশ্ন সেকেন্ড প্রশ্ন আমি জানি আপনি রেডি যে তাইলে এতদিন তারা কি করেছে তেরো বছর ছাত্রলীগ কিন্তু সেখানে কেউ বসে নেই যারা পাশ করার পাশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে যারা নতুন আসছে তারা আবার কাজ করছে নতুন কমিটি হয়েছে পূর্ণাঙ্গ কমিটিও হয় নাই প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি হয়েছে তো প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি যারা হয়েছে তাদের সম্পর্কে ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি কিন্তু রাজনৈতিক সম্পর্ক জি ছাত্রলীগের শিক্ষা শান্তি প্রগতির আদর্শে যারা অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করছে তাদেরকে তারা চিনে এবং জানে কিন্তু ওই তাদের সাথে হাজার হাজার ছেলে মেয়ে রাজের কাজ করছে তাদেরকে কিন্তু সবাই চিনেন না জানেন না আমরা আদর্শিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি সেই জন্যই আমরা বলি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শের প্রতি আনুগত্য 
ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ যারা শিক্ষা শান্তি প্রগতি বিশ্বাস করে এবং যারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে তারাই আমাদের কর্মী তারাই আমাদের সাথে থাকবে তারাই দেশ গঠনে ভূমিকা রেখেছে সেজন্যই আদর্শিক একটি সংগঠন হিসেবে আমাকে একটু কথা বলতে হবে অভিযোগ বা যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সেই অভিযোগের অবশ্যই একটি যে কৃষকের ধান কাটার মানুষ পাচ্ছে না তারা ধান কেটে দিয়েছে জমিতে নেমে গিয়েছে এই ছাত্রলিককে আমি দেখেছি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে কৃষকদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার সময় মানুষের পাশে দাঁড়াই দেখেছি করোনার সময় লাশ দাফনে চলে গিয়েছে তারা তো সেদিন তো খুব সব্য ছিল সেইটার আলোচনা যেমন সত্যি এই আলোচনাটাও সত্যি তবে আমাদের ছাত্রলিককে অবশ্যই অনুপ্রাণিত হতে হবে কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনের সার্বিক সহায়তা প্রদানে তাদের জাগ্রত হতে হবে তাদেরকে অবশ্যই হীন বন্য এই কর্মকাণ্ড কর্মকাণ্ডে দূরে আসতে হবে দুসলাম বাবু আমরা উত্তমন প্রত্যাশা করি যে ছাত্র লীগের প্রতিটি নেতাকর্মী তার আদর্শ ধারণ করে বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবে আমরা ইসলামের আরেকটা কথা বলেছিলেন যে গতকালকের ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ছাত্র দল গিয়েছে তাদেরকে আঘাত করা হয়েছে এরকম বহু আঘাত প্রতিঘাত আমরা কিন্তু মোকাবেলা করে এসেছি এই ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে থেকে আমি বোমা মোকাবেলা করেছি আপনি জানেন আমি গুরুত্ব দিয়েছি আমি সবচেয়ে বেশি কঠিন সময় দায়িত্ব পালন করেছি 21 আগস্টের মতো ঘটনা এই বাংলাদেশে ঘটেছে যে সেদিনও আমি আহত ছিলাম আমার নেত্রী মহান নেত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে মেরে ফেলতে চায় জানাম মেরে ফেলতে চায় তারাও কিন্তু একটা দলের আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত তো সেই জায়গাগুলো থেকে কিন্তু এই ধরনের অপকর্মের সৃষ্টি হয় সেই জায়গা থেকে সবাইকে সরিয়ে আসার একটা পরিকল্পনায় রাজনীতিতে আনতে হবে এখানে বসে ওখানে বসে ওই রাজনীতির কথা বল বলা যায় কিন্তু রাজনীতির কথা বলে নির্দেশনাগুলো কিভাবে দিচ্ছে এটা লন্ডন থেকে দিতে পারেন এটা বাংলাদেশ থেকে দিতে পারেন বাবু আপনার কাছে সেই কাজটা করলে আপনার কাছে আবার আসবো আমি ডক্টর ইয়াসনুল হক মিলন যেটি একদম নির্মোহভাবে আপনার কাছে যেটি জানতে চাই আপনি যেহেতু এটির ছাত্র নেতা থেকে মন্ত্রী সব জায়গায় দায়িত্ব পালন করেছেন ধারাবাহিকভাবে যেসব ঘটনা আমরা দেখছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের আসলে কত সংখ্যাটা কতটা উদ্বেগ কতটা আমাদের জন্য দেখুন বিষয়টি হলো ঘোড়ায় গাড়ি টানে না গাড়িতে ঘোড়া টানে সেটা আপনার বুঝতে হবে ছাত্রলীগ বা ছাত্র দল ইস নট দ্য প্যারেন্ট অর্গানাইজেশন প্যারেন্ট অর্গানাইজেশন কি আওয়ামী লীগ বা বিএনপি তাই নয় কি এখন যে আওয়ামী লীগ কীভাবে তাদেরকে চালাবে সেটাই বিষয় কীভাবে বিএনপি ছাত্র দলকে চালাবে সেটাই বিষয় তো তাই বলছি যে ধরুন ঘোড়ায় গাড়ি টানে তাহলে আজকে আমাকে দেখতে হবে আওয়ামী লীগ কীভাবে চায় তাই না কি একটা ইনস্টেন্স দিই আমি যখন দায়িত্বে ছিলাম শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হঠাৎ করে ঢাকা কলেজের সামনে বেশ হই উল্লাহ ভাঙচুর অনেক কিছু হচ্ছে আমার গার্মেন্টের ওয়াকি টকিতে আমি এটা শুনলাম শুনে তাৎক্ষণিকভাবে আমি সেখানে চলে গেলাম কারণ আমি বুঝতেই পারলাম যে যেহেতু সরকার বিএনপি বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী অতএব এই ক্ষেত্রে ছাত্র দলের ছেলেরাই ওখানে বেরিয়েছে এবং ওয়ারলেসে তাই বুঝতে পারলাম আমি পেরে ওখানে গিয়ে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে সোজা কলেজে ঢুকালাম আসো তোমরা কলেজে ঢুকো আগে তারপরে কথা যাক তাদের যে সমস্যা সেই সমস্যা আমি তো সমাধান করলাম আজকে ইডেন গার্লস কলেজে যে সমস্যাটি এই সমস্যা ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা শিক্ষকরা এটা অ্যাড্রেস করবে শিক্ষকরা যদি অ্যাড্রেস করতে না পারে সরকার অ্যাড্রেস করবে সরকার কি অ্যাড্রেস করেছে নিশ্চয়ই না এটি হচ্ছে উত্তপত্তি ধরুন এই যে আজকে পত্রিকা দেখলাম ওবায়দুল কাদের সাহেব তিনি ছাত্র নেতা ছিলেন তিনি আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জেনারেল বিশাল নেতা বিশাল মন্ত্রী তিনি বললেন রাজপথ কি আমরা লিজ দিয়ে দিয়েছি এই কথাটা কি উনি বলতে পারেন লিজ তিনিই দেন যিনি মালিক তাহলে উনি দেশের মালিকানা দাবি করছেন দেখুন রুট কজ অব দ্য প্রবলেম উইথ দ্য প্যারেন্ট অর্গানাইজেশন উনি কখনো স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্রের একটি মন্ত্রী হয়ে সরকারি দলে একজন মহাসচিব হয়ে তিনি কখনো বলতে পারেন না রাজপথ কি আমরা লিজ দিয়ে দিয়েছি তার মানে উনার রাজপথ এই যে অ্যাটিচিউডটা এই যে সাংঘর্ষিক অ্যাটিচিউড এই যে কথা বলার স্টাইল এটাকে উপর থেকে চেঞ্জ করতে হয় আই মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট বাবু বলছে যে আমাদেরকে এই জায়গাতে বেরিয়ে আসতে হবে পজিটিভলি চিন্তা করতে হবে প্রফেসর উনি ওনার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কথা বললেন দেখুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই কিন্তু নর্থ সাউথ তৈরি করেছে 
আমরা জানি আমি প্রায় যেতাম সেখানে ওই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিচাররা এসে এখানে নর্থ সাউথ তৈরি করেছে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক মতো লেখাপড়া চলছে না হু ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্যাট আমি আমার সময়ে একদিন সকল সিনিয়র টিচারদের নিয়ে বললাম যে আপনারা যখন অন্য কোথাও যান তখন দেখা যায় সেটা খুব ভালোভাবে চলে প্রত্যেকটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় টিচাররা চালাতেন আর আপনারা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আসেন ইউ আর দ্য ওয়ার্স টিচার হাউ ইজ পসিবল সকালে আপনি খারাপ বিকালে আপনি ভালো হয়ে যান বিকজ দ্য অর্গানাইজেশনের যে রয়েছে কাঠামো সেখানে দে ডোন্ট অ্যালাও এনি নন সেন্স এখন আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাংলাদেশকে কোথায় নিয়ে যাব সেটা নির্ভর করছে যারা ক্ষমতায় রয়েছে আজকে ক্ষমতাসীন দল যদি এটাকে প্রশ্রয় দেয় তো এটা হবেই দু হাজার দশে যখন ইডেন কলেজে এই ঘটনাটি ঘটল তারপরে তো সকলেই চোখ বন্ধ করে রাখলো কেন কালের কণ্ঠে আসেনি সেটা নিয়ে কথা হয়নি তাহলে আজকে এই যে একটি অবস্থা আজকে দেখুন কারা বলল ছাত্রলীগের মেয়েরা বলল ওনার সাহস পায়নি তার এক সময় রুখে দাঁড়ালো যে না এনাফ ইজ এনাফ আর হতে দেওয়া যাবে না তাই বলছি প্যারেন্ট অর্গানাইজেশনকে ক্লিয়ারলি ইন্ডিকেশন দিতে হবে উই ডোন্ট অ্যালাউ এনি নন সেন্স তাই তো আমি যে একটা নকলের কথা বললাম আপনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখুন সারা বাংলাদেশে এখন নকল চলছে নীরবে নকল চলছে কেউ কোনো কথা বলছে না আপনাকে আমি শিক্ষকদের জিজ্ঞেস করলাম ওয়াই তারা বলল যে ম্যানেজমেন্ট কমিটি আমাদেরকে বাদ দিয়ে দিবে দেখুন আমি যখন নকল প্রতিরোধ করেছিলাম তখন কিন্তু আমি কোনো টিচার আমেরিকা ইউরোপ থেকে ইম্পোর্ট করিনি এর আগে নকল ছিল আমি আসার পরে তারা এই টিচারেই নকল বন্ধ করেছে তারা এই ইনিশিয়েটিভটা এই ড্রাইভটা কোথায় আসলো বিকজ হেড ইনস্টিটিউশন গভর্নমেন্ট তারা দ্য মেন বিজনেস আজকে বাংলাদেশ আমাদের উনি ফোর্থ জেনারেশন ন্যানো টেকনোলজির কথা বললেন বলেননি আজকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট যদি আমাদের পে করতে হয় তাহলে কাকে করতে হবে দিস জেনারেশন হ্যাজ টু পে দ্য ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আমাদের দুই হাজার বিয়াল্লিশের মধ্যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট পে করতে হবে সো হোয়ার ওয়ার গোয়িং আপনি কি দেখেছেন এ সিক্সটি ফাইভ পর্যন্ত ফিফটিন ইয়ার্স এ সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স পর্যন্ত যারা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট পে করবে দে আর সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য ন্যাশনস আজকে সেই জায়গাটা আমরা কোথায় যাচ্ছি এইভাবে যদি জাতিকে আপনি চলতে দেন তাহলে চোখটা বন্ধ করেন আজ থেকে বিশ বছর পরে কী হবে জাতিটা কোথায় যাচ্ছে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয় ওনার সময় আমার সময় মালয়েশিয়া থেকে এসে আমাদের সাথে পড়ত আজকে আমরাও যাচ্ছি মালয়েশিয়ায় এডুকেশন হাব হচ্ছে মালয়েশিয়া হোয়াই নট আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশে কয়টা বিদেশি স্টুডেন্ট আসছে আগে তো আসতো আমাদের দেশে তাই নয় কি আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে আমরা স্কলারশিপ দিতাম স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম করতাম আমরাও যেতাম তারাও আসতো আজকে আমাদের দেশে কোনো স্টুডেন্ট আসছে না তাহলে সুপরিকল্পিতভাবে যদি একটি দেশকে ধ্বংস করে দিতে হয় ওই যে সাউথ আফ্রিকা ইউনিভার্সিটির সামনে রেখা রয়েছে অ্যাটম বোম দিয়ে একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হয় না শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি ধ্বংস করে দেওয়া হয় তাহলে জাতিটি ধ্বংস হয়ে যাবে তাহলে সেই জায়গাটা আমরা কেন যাচ্ছি না আমরা যাই রাজনীতি করি আমাদের কান্ট্রি কামস ফার্স্ট আপনার কাছে আবার আসবো এনাই খান আসলে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি আমাদের গন্তব্যটা কি সঠিক আছে কি না দেখুন আমি যদি ইভলিউশনের কথা বলি মানুষ সবচেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ সব দিক থেকে কিন্তু আমাদের ঘ্রাণের চেয়ে কুকুরের ঘ্রাণ কিন্তু অনেক প্রকার আমরা অনেক দিক থেকে আগাচ্ছি সব সুন্দর দিয়ে কিন্তু সুন্দর হয় না সুন্দর অসুন্দর মিলে সুন্দর হয় সবচেয়ে সুন্দর চোখ হচ্ছে হরিণের সবচেয়ে সুন্দর ঘাড় হচ্ছে জিরাফের সবচেয়ে সুন্দর মাজা দেখবেন চিতাবাঘের কিন্তু সব সুন্দর দিয়ে আল্লাহ তালা একটা জীব করেছে সেটা হচ্ছে আগলি অ্যানিমেল ক্যামেল ক্যামেল ইজ অ্যান আগলি অ্যানিমেল খুব খেয়াল করে দেখবেন আমরা অনেক দিক থেকে এগোচ্ছি সুন্দর কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা হয়তো বেশি এগোতে পারিনি উদাহরণ হিসেবে বলি শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি যখন শিক্ষা সচিব ছিলাম তখন দারুল ইহসান নামের একটা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আমি জানি না আজকে শুনলে আমার পরে ক্ষিপ্ত হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে আর একটা বিশ্ববিদ্যালয় একটু আগে শান্তা মরিয়াম আলাপ করছিলাম তারপরে আরও একটা বিশ্ববিদ্যালয় সেটা বললে আরও খেপে যাবে আমার উপরে যে অনেকগুলো সার্টিফিকেট বিক্রি করতে এখন আর সেটা নাই কিন্তু এখন তারা মোটামুটি ভালোভাবে লেখাপড়া করে উত্তর ইউনিভার্সিটির পরে আই ওয়াজ সিরিয়াস ডিসপ্লেসড এখন আমি শুনি যে বেশ ভালো হয়েছে সুতরাং আমরা অনেক দিক থেকে এগোচ্ছি আগে আমাদের আমরা যখন চাকরিতে ঢুকেছি বিশেষজ্ঞ খুঁজে পাওয়া যেত না এখন কত সুন্দর করে বলেন অনেকে গিয়েছে কিন্তু এটা ঠিক আগে সবাই আমরা দেখতাম মেয়েরা রাস্তায় বেরোতো এমনি অনেকের জুতাও থাকতো না এখন তো লিপস্টিক স্নো পাউডার মেয়েকে সুন্দর করে নামে অনেক দিক থেকে আমরা এগিয়েছি কোনো সন্দেহ নেই তবে কিছু বিষয় আছে সেগুলো অবশ্যই আমাদের বলতে হবে আমরা যদি না বলি তো আমরা এগোতে পারবো না ধরেন বুয়েটে যে ঘটনাটা ঘট
অনেক সময় যেটা বলছেন হ্যাঁ প্যারেন্টস অর্গানাইজেশন এটা করতে পারে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যে মনিটর করতে পারে না অনেক বিষয়গুলো সেটা শিক্ষকদের করতে হবে এটা পৃথিবীর নিয়ম পলিটিক্যাল লোকেরা তো কন্ট্রোল করতে চাইবেই কিছুটা কিন্তু যারা শিক্ষক থাকবেন তার ডোমেইন সেখানে অন্যদেরকে কতদূর অ্যাক্সেস দেবেন সেটা কিন্তু তার বিষয় আমরা আরও অনেক জায়গায় লক্ষ্য করেছি এবং অনেকে রাজনীতির দোষ দেয় বলে যে না বিশ্ব শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি চলবে না কিন্তু আমি সিম্পল একটা উদাহরণ দিই এখন তো আরও রাজনীতি অত নিচের লেভেলে নেই বঙ্গবন্ধু যখন স্কুলের ছাত্র ছিলেন সেই সময় কিন্তু গোপালগঞ্জ মুসলিম ছাত্রলীগের উনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন রিমেম্বার তখন কিন্তু উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল না বিয়াল্লিশ সালে উনি ম্যাট্রিক পাস করেছেন তার আগের ঘটনা বলছি অন্তত তিন বছর দুই থেকে তিন বছর আগের কথা সুতরাং থাকলেই যে মাদারীপুরেও কিন্তু স্কুলে তখন ছিল এখন কিন্তু আমাদের স্কুলে কোনো জায়গায় ছাত্রদল বা ছাত্রলীগ নাই তাহলে কি ওই থাকলেই কি নষ্ট হয়ে যাবে আমি কয়েকদিন আগে গেলাম আমেরিকা থেকে আসলাম এই পনেরো দিন আগেই তো আমি ম্যাচাচুসেটস ইউনিভার্সিটি এমআইটি না সেই ইউনিভার্সিটিতে আমরা ওখানে গেলাম দেখলাম একটা গাছে অনেকগুলো ক্রাব আপেল হয়ে আছে তা কিছু পেড়ে টেড়ে খেলাম কয়েকজনে মিলে তারপরে দেখি এক জায়গায় কিছু ছেলেরা মেয়েরা জটলা পটলা করছে একটা টেবিল পাতিয়ে তা সেখানে গেলাম যে জিজ্ঞেস করলাম তোমরা কি করো বলছে আমরা ডেমোক্র্যাটিক দলের পক্ষে আমাদের এখান থেকে ক্যান্ডিডেট একটা দাঁড়িয়েছে তার নাম আছে ম্যাগি হাসান তার পক্ষে আমরা ক্যানভাস করছি আমাদের লিফলেট টেট এইটা সেটা সে মনে করছে আমেরিকান আমি তো আমি বললাম আমি আমেরিকান না তোমাদের এটা দেখতে আসছি কৌতূহল হয়ে দেখলাম তো তারপরে দেখলাম একটা বাস আসলো সেখানে পঞ্চাশ ষাট জন আসলো এবং আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম যে তোমরা কী জন্যে আসছো বললো আমরা পুরো অনেকগুলো আরও ইউনিভার্সিটি ক্যানভাস করে আসলাম ভেরি ইন্টারেস্টিং আবার আরেক জায়গায় যখন গেছি যে দেখে সেখানে আর একটু কম্পারেটিভলি ছোটো দল তো ওই সরকারে থাকলে যেমন হয় দেখলাম যে রিপাবলিকানরা সেখানে আছে তো রিপাবলিকানরা একটু ছোটো দল ওখানে তো এবং সেখানে তারাও এই একই কাজ করছে বিশ্ববিদ্যালয় তো আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিরেক্ট রাজনীতি আছে নেই তা না কিন্তু সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে উল্টাপাল্টা করলে কিন্তু তার রক্ষা নেই আউট করে দেবে এটা কিন্তু আমি একটা এটা কিন্তু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আমি যেটার কথা বলছি হ্যাঁ তো এইটা আমাদের এখানে আমি মনে করি স্যারদের আরও সাহসী হতে হবে তার ডোমেইনে রাজনীতিবিদরা কতদূর ঢুকবে সেই নিয়ন্ত্রণ করবে এটা কিন্তু সম্ভব অনেকে মনে করে না ভিসি নিয়োগ দিয়েছে এই জন্য সরকারের প্রতি যা খুশি তাই বা অন্যে যাক বলবে তাই করতে হবে ডেফিনেটলি নট আপনার ছেলে আপনি জন্ম দিতে পারেন কিন্তু আপনার ছেলেকে আপনি মারতে পারেন তাহলে তো মার্ডার কেস হবে আপনার এগেনস্টে সুতরাং তাকে হয়তো ভিসি সৃষ্টি করেছে সরকার পদ দিয়েছে তার মানে এই না যে তার সব কথা শুনতে হবে এটা ঠিক না আরও কিছু বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আমি আগেই বলেছি যদি এনগেজ করতে পারতো বেশি আমার বিশ্বাসে অনেক কমে যেত এরপরে আছে জি যে আমাদের একটা আমি আগেই বলেছি একটা কালচারাল ইস্যু আছে কিন্তু অনেক দিন থেকে যেটা হয়ে আসছে সেটা কিন্তু রাতারাতি বন্ধ করা কঠিন কিন্তু একটা রিলেন্টলেস একটা প্রচেষ্টা হলে পরিবর্তন আমরা দেখেছি সাউথ কোরিয়া ইউনিভার্সিটিতে মারামারি হতো সমানে পুলিশের সাথে এখন কিন্তু এসব কিছুই নাই তো এটা অর্থনৈতিক প্রোগ্রেসের সাথেও মানুষের অন্য চাহিদা হয় হায়ার আর কি অফ নিডস আছে তখন কিন্তু ওই মারামারি এ সমস্ত খারাপ কাজে যেতে চায় না আর একটা হচ্ছে যে হলে যারা হাউস টিটার থাকেন সেখানে এক হলের ভিতরে এক রুমের ভিতর দশ বারো জন সাত আট জন কীভাবে থাকে তো প্রশ্নই আসে না আমরাও তো আমি একাডেমিতে কাজ করেছি আমরাও কিন্তু ইনস্পেকশন করতাম কিভাবে থাকে গুছিয়ে থাকে কি না হলে আমি দেখেছি ছেলেরা মেয়েরা এমনভাবে থাকে বিচ্ছ্রীভাবে থাকে হাউস টিটার যারা আছেন ওনাদের ট্রেনিং দরকার এই বিষয়ে কিভাবে একটা ডিসেন্ট লাইফ লিড করে তাদেরকেও বলতে হবে তুমি কাপড়টা গুছিয়ে রাখো জুতাটা গুছিয়ে রাখো আমি কিছুদিন আগে দুইটা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছিলাম ভিতরে হলে বিনা পরিচয়ে যে দেখে আসছি তারা একেবারে মানে বিশৃঙ্খলভাবে থাকে যার দিয়ে আমার মনে হয় তিন মাস ধরে ময়লা আলমারির তলে রেখেছে আর মানে নিচেই রেখেছে এগুলো শেখাতে হবে অবশ্যই তারা নূতন সারদের কথা শুনবে না এটা আমি বিশ্বাসই করি না দু একজন বেয়ার হলে তাদের বের করে দিতে হবে এক দুজন বের করে দিলে তার জন্য কো শেখ হাসিনা যে তদবির করবে কোনো দিন না আমি তো মনে করি কখনোই না আমি তো ওনার সাথে কাজ করছি উনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আমাকে তো কোনো দিন উনি বলিনি যে তুমি এই রাজনীতির এই কাজটা করে আসো কখনোই কিন্তু বলিনি আমি কিন্তু এর প্রকাশ্যে বলছি অনেকে অতি উৎসাহে আছে তারা যে এটা করে আরও বেশি মানে কাছে মনে করে এই কাজ করলে কাছে যাবে তার মানে হিন্দু ধর্মে একটা কথা আছে অতিভক্তি চোরের লক্ষণ এটা অনেকের ওই চোরের লক্ষণ থাকে এই জন্য অতিভক্তির এখানে আপনার কাছে আবার আসবো আমি ডক্টর মেহেজাবুন্নেসা রহমান টুম্পা যেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম
আসলে ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষার যে ঘাটতি সেটি কি এই সম্প্রতি ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ ঘটেছে কিনা আরেকটি বিষয় যিনি বলেন এনআই খান যে শিক্ষকদের একটি নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে বা শিক্ষকদের সেই অবস্থা তৈরি করতে হবে সেই জায়গায় শিক্ষকরা সেই দায়িত্ব পালন করতে পারছে না নাকি তারা নিজেরা সেই জায়গায় নিজেদেরকে তুলে ধরতে পারেনি সেখানেই ঘাটতি আছে जी आपनी जो कोश्चन कर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक कोश्चन हाँ ये ठीक कथा जो शिक्षक घाटती आते बोझा जादी जेहतु एक बेसरकारी विश्वविद्यालय आज जो कम्पेयर करी जगह सरकार शिक्षा प्रतिष्ठान सेगलते जबगल सिक्योर थे से शिक्षक थकें ता क्यों अनेकटा रिलैक्टेंट वा क्यों बला जो पे तरा तर दायित्व क्षेत्र करतव्य क्षेत्र क्यों अनेक शैथल्य प्रकाश कर प्राइट विश्वविद्यालय गलते कैकटी खूब भलो अवस्थान आज है সেখানে কিন্তু এটা একেবারেই সম্ভব নয় এবং এখানে একটা ট্রান্সপারেন্সি অথবা অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকে আমাদের যে আমাদের ঠিক সময় পরীক্ষা নিতে হবে ঠিক সময় ক্লাসে যেতে হবে ঠিক সময় খাতা দেখাতে হবে এই যে বিষয়গুলো থাকছে এটা একটা পুরোটা মনিটর করা হয় এটা কন্ট্রোল করা হয় সেই জন্য এখানে কিন্তু এই ধরনের কোনো রকমভাবে স্টুডেন্টরা বা শিক্ষক বা কারো ক্ষেত্রেই কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের ক্ষেত্রেও কিন্তু এখানে কোনো খারাপ ব্যবহার বা কোনো ধরনের খারাপ সিচুয়েশন করার সুযোগই নেই আর কি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গেলে তো আমি যদি বলি যে কয়েকটার কথা আমি বলবো যেগুলো আর কি আমরা আছি আমি নিজে কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে এসেছি কিন্তু আমি চাকরি করছি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়তে এই জন্যই আমি এই পার্থক্যটা ধরতে পারছি আর বেসর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গেলাতে হ্যাঁ নিয়ন্ত্রণ করাটা দরকার এখানে ওখানে যে স্টুডেন্টগুলো আছে বা যেই ছাত্ররা আছে তাদেরকে কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে আমি যেটা মনে করি তাদেরকে তাদের স্বার্থে কিন্তু তারা অনেক সময় হাতের পুতুল তাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করা হচ্ছে এই জিনিসটা কিন্তু স্টুডেন্টরা বুঝতে পারছে কি না যারা বের হচ্ছে এখন যেটা আমাদের স্টুডেন্টরা ভালো গ্রেড পে যেটা বলা যেতে পারে এ প্লাস নিয়ে গোল্ডেন এ নিয়ে বের হচ্ছে কিন্তু তাদের কিন্তু ভালো আপনি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বা অন্য কোনো ইউনিভার্সিটিতে যখন পরীক্ষা হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা সেখানে কিন্তু কেউ টিকতে পারছে না তার মানেটা কি তাহলে এখানে যে গ্রেডিং পলিসিগুলোতে নিশ্চয়ই এখানে কোথাও কোনো ঘাটতি আছে এই জিনিসটাতে আমাদের কিন্তু একটু ফোকাস করতে হবে তার মানে যে গোল্ডেন এ পেয়েছে বা এ প্লাস পেয়েছে তার তার যে তাকে যেভাবে যাচাই করা হয়েছে সেই যাচাই বিষয়টাতে কিন্তু একটা কোশ্চেন থাকে বা একটা আমাদের একটা প্রশ্নবাদক চিহ্ন থাকে যে আসলে এটা কি ঠিক হয়েছিল কি না এই যে বিষয়টা আমি বলতে চাই এইগুলো যদি আমরা একটু আলোকপাত করি আমরা তো আসলে সামনের দিকে আমাদেরকে এগোতে হবে কিন্তু আমরা কিন্তু এই রদ এই ধরনের হিউম্যান রিসোর্স নিয়ে আগাতে পারব না কিন্তু এটাতে যদি আমাদের ভালো করতে হয় তাহলে স্টুডেন্টদেরকে বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলার কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস দিয়ে কিন্তু তাদেরকে বিজি রাখতে হবে এবং বিভিন্নভাবে তারা যদি কন্ট্রোল করা হয় এবং যেহেতু আমাদের এখন মানে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর আমরা পূর্তি উদযাপন করলাম তাহলে কি আমাদের এখন উচিত না যে একটা এডুকেশন কমিশন গঠন করা যেখানে ভালো ভালো যারা এডুকেশনিস্ট আছেন ওনারা এখানে থাকবেন এবং এটাকে রিভিউ করবেন আমাদের দেশের যে এখন শিক্ষা ব্যবস্থাটা আসলে কি করা উচিত কি হবে কি করলে আমরা আসলে যুগের সাথে তাল মিলাতে পারবো বৈশ্বিক শিক্ষার সাথে তাল মিলাতে পারবো সেটা মনে হয় আমার এই সময়টা আমাদের এসে ডক্টর টুম্পা আমরা আর একটা বিরতি নেব বিরতির পরে আবার আসবো দর্শক নিটল টাটা এস টিভি সংলাপে নিচ্ছে আর একটা বিরতি ফিরবো শীঘ্রই সঙ্গেই থাকুন দেখছেন নিটল টাটা এস টিভি সংলাপ বিরতির পর আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় নজরুলসলাম বাবু যেটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে সংগঠন নিয়ে এত আলোচনা ছাত্র রাজনীতি নিয়ে নানামুখী নানা কথা সেখানে আসলে নেতৃত্ব একটি বড় বিষয় যে সংগঠন কিভাবে পরিচালিত হবে আপনি কি মনে করেন যে নেতৃত্বের গুণের যে বিষয়গুলো বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত সেখান থেকে কি আমরা আস্তে আস্তে পিছন দিকে হাঁটছি কি না বা আগের সেই সোনালি অতীত সবসময় বলি যে সোনালি অতীত ফিরিয়ে আনতে হবে দেখেন সোনালি অতীতটাকে আমরা সবাই মূল্যায়ন করি আমরা এই বর্তমানকে বুঝতে চেষ্টা করি না আমি এই কারণে বলছি দেখেন এখানে মিলন ভাই তো মন্ত্রী ছিলেন এবং উনি ভালো দায়িত্ব পালন করেছিলেন মিলন ভাই যখন মন্ত্রী তখন আমি ছাত্র রাজনীতি করি ওনার বিরুদ্ধে আমি অনেক বক্তৃতা দিতে হয়েছি তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়েই ওনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতাম যে শিক্ষামন্ত্রী যদি হেলিকপ্টার দিয়ে ঘুরে ঘুরে নকল ধরে তাহলে কি নকল বন্ধ হবে উনি কিন্তু বলছেন নকল তিনি বন্ধ করে আসছেন আর আমি তখন বলতাম যে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী প্রতিদিন হেলিকপ্টারে যে নকল ধরে হেলিকপ্টার আওয়াজ শুনলে 
গ্রামবাসী সব জেগে যায় তো পরীক্ষার পরীক্ষার্থীরা কিভাবে বসে থাকবে নকল না করে উপায় আছে তাদের নকল তো কোথায় চলে যাবে হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনে তখন আমি এই সব কথা বলতাম সবাই হাসত কিন্তু আজকে মিলন ভাই কিন্তু সেই কথাটা বললেন যে উনি সফল হয়েছিলেন উনি সফল হয়েছিলেন উনি একটা নানা দিতে পেরেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে দেখেন আজকে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা যেটা আপনারা বলছেন আমি কিন্তু আপনাদের সাথে একমত না এখানে আজকের ছেলে মেয়েরা কিন্তু স্কলারশিপ পাচ্ছে ওয়ার্ল্ডের প্রত্যেকটা জায়গায় বাংলাদেশের ছেলেরা যে ভালো করছে যারা ব্যারিস্টারি করতে যাচ্ছে পার করে আসছে তারা ভালো করছে যারা বিবি এম করতে বাইরে যাচ্ছে তারা খুব ভালো করছে বিদেশে কিন্তু আমাদের ছেলেদের খুব সম্মান খুব মূল্যায়ন এবং খুব ভালো রেজাল্ট করছে এটা স্বজনদের মধ্যেও আমি দেখেছি এরা কিন্তু এই প্রাইমারি স্কুল থেকেই পরে বড় হয়েছে আমি কিন্তু একদম খোদ আমাদের বাড়ির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের থেকে পড়া ছাত্র আমি এরকম আমি জানি না মিলন ভাই হয়তো তাই হইতে পারে নজরুল ভাই কি হইতে পারে জানি না কিন্তু আমার মনে হয় কিন্তু আপনারা যেই পড়ার লেখাপড়ার মান খুঁজছেন আমি বুঝি না সেটা আবার কোন মান ম্যাডাম যখন পড়ালেখা করে আসছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পড়া পড়ে আসছেন উনি পড়াচ্ছেন ওই হ্যাঁ চেঞ্জ আস চেঞ্জ আসছে কোন চেঞ্জ আসছে দেখেন আগে আগে দেখতাম প্রাইমারি স্কুলে চেয়ার ছিল না দুইজন টিচার ছিল আর এখন ছয়জন টিচার দশজন টিচার চেয়ার টেবিল সব ঠিক আছে কনস্ট্রাকশন ঠিক আছে বিল্ডিং ঠিক আছে ছাত্রদের ড্রেসের পরিবর্তন হয়েছে কারণ কি সরকার সচেতন হয়েছে এবং শিক্ষা খাতে অনেক ব্যয় বেড়ে গিয়েছে শিক্ষকদের বেতন বেড়েছে আমি 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 দুই মিনিটে শেষ করতে চাই আজকে কিন্তু মাধ্যমিক স্কুলগুলি থেকে তাকান মনে হয় যে আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের একটা সুনির্দিষ্ট জায়গা করতে পেরেছি শিক্ষকদের মান আপনি বলেন কমে যাচ্ছে শিক্ষকরা কিন্তু লেখাপড়া করাচ্ছে কিন্তু মূল জায়গাটা আপনাদের আসতে হবে সেটা হলো আজকে ঘরে ঘরে শিক্ষিত ছেলে হয়েছে মেয়ে হয়েছে একটা সময়ে কয়েকটা পরিবারের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করতেন এই কয়েকজনের মূল্যায়ন সম্মান অনেক বেশি আমরা মর্মত্ব দিয়ে বোধ করতাম কিন্তু এখন প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে শিক্ষিত ছেলে মেয়ে আছে এখন একটা বাসায় যদি আপনি যান দেখবেন খুব গুছানো কারণ দেখবেন ওই বাড়িতে নাইন পাস করা টেন পাস করা মেট্রিক পাস করা মেয়ে আছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে এই শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তেরো বছরে বঙ্গবন্ধুর কন্যা এই উপবৃত্তি প্রচলন দিয়ে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে এখন লেখাপড়া জানেন না বুঝেন না এমন লোকের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম আমরা এগিয়ে যাচ্ছি অনেক দূর অনেকটুকু কিন্তু আমরা বারবার ভাবছি আগের চেয়ে আমরা খারাপ হচ্ছি নো আমরা আগের চেয়ে অনেক দূর এগিয়েছি আমার গ্রামের কথাই যদি বলি আপনার পাড়ার কথাই যদি বলেন তাহলে আমরা আগে কয়েকজন লেখাপড়া করেছি অগ্রগতি এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সবগুলিতে কিন্তু ছাত্র আছে অনেক ছাত্র ওরা লেখাপড়া করছে ওরা গ্রামে যাচ্ছে ওরা কেউ মানে কর্মস্থলে যাচ্ছে সবাই তো ভালো করছে খারাপ তো কেউ করছে না আমরা কিন্তু অনেক দূর এগিয়েছি সরকারকে আমরা সাবাস জানাতে পারি না এটা আমাদের সংকীর্ণতা সংগঠনের কিন্তু আপনি নেতৃত্বের কথা বারবার বলছেন নেতা নেতার জায়গায় আছে সব ঠিকই আছে এখন যারা ছাত্রলীগ করছে তারা সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করছে আমি বললাম না যে করোনার সময় ঝাঁপিয়ে পড়েছে না সংকটে তারা উত্তরণ করছে না একটা ছাত্রের অসুস্থ হলে তারা কি পাশে দাঁড়াচ্ছে না ক্যাম্পাসে যে কোনো সমস্যা থাকলে তারা কি সমাধান করছে না অবশ্যই করছে কিন্তু এখন এত ভিড়ের মধ্যে আমরা একটু কম দেখি আর কি আর একটা কথা আছে না যে এই মিলন ভাই এখন যে দোষগুলি ধরতে পারে উনি যখন চেয়ারে ছিলেন তখন ওই দোষগুলি উনি ধরতে পারে নাই আমরা ধরেছিলাম তো এরকম আপনি দেখেন আজকে যে পরীক্ষাগুলি হলো এসএসসি পরীক্ষা যেখানে কোশ্চেন আউট হয়েছে সেখানে কি ব্যবস্থা নিয়েছে না সরকার আমরা দেখেছি না মিলন ভাইয়ের সময় কি মিলন ভাই দেখে নাই আপনার সময় আপনি আপনি ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন আমরা একসাথে কাজ করেছি আমি দেখেছি না যে সাররা কি করেন সার তো মানুষই সার তো দেবতা না খোদাও না সারদের মধ্যে দুষ্টুটি থাকবে তারও বিচার হবে ছাত্রদেরও বিচার হবে যে যেখানে অন্যায় করবে তার বিচার হবে এই প্রথা চালু হয়েছে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার শাসনামলে 
আজকে আমরা খুনিদের বিচার কার্য সম্পন্ন হবে এই বিশ্বাস রাখি সারা বাংলাদেশে কেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে যারা উল্লাস করেছিল তাদের আর বিচার হবে না বলে আকাশ ছোঁয়া ছিল কিন্তু আজকে বিচার কাণ্ড যখন সম্পন্ন হয়েছে সবাই কিন্তু বুঝে গিয়েছে টুডে অর টুমুর দেখেন আপনি যারা বলতেন খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন কুকুর লেজ নারে না কি নারে তাদেরও কিন্তু ফাঁসি হয়েছে এই ব্যাফাস আর যারা অন্যায় অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে কিন্তু খুঁজে বের করে এ দেশের প্রধানমন্ত্রী কাজ করছে সুতরাং সম্ভব হয়েছে কেন এ জাতি আর সজাগ হয়েছে এই জাতিকে তিনি জাগ্রত করতে পেরে বুঝলেন বাবু আপনার কাছে আবার আসবো আমি আমি বলি যে নেতৃত্ব যারা দিচ্ছে তারা সঠিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আপনি যে ম্যাডাম যেটা বললেন ওনা ইউনিভার্সিটি অনেক স্বনামধন্য বাট ওখানে যারা লেখাপড়া করছে ওরা কি বাংলাদেশের ছেলে মেয়ে না ওরা কি আমাদের ভাই বোন না নিশ্চয়ই আমাদের ভাই বোন ওখানে যারা লেখাপড়া করাচ্ছেন পার্ট টাইম ওরাও আমাদের বন্ধু বান্ধব ওরা আমরা একসাথেই পাস করেছি কারা শিক্ষক কারা শিক্ষকতা করছে কারা ছাত্র আমরা তো ভালো করে জানি নুসলিম বাবু আপনার কাছে আবার আসবো আমি এখন এলাক মিলন যেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যে আসলে আমাদের ভবিষ্যৎ গন্তব্য বা ভবিষ্যৎকে যদি আরও উজ্জ্বল করতে হয় সেখানে যে নৈতিক শিক্ষার উপর যে গুরুত্ব দেওয়া উচিত বা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে চরিত্র গঠনের মতো জায়গায় জ্ঞান অর্জনের জায়গাকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত অবভিয়াসলি আমাদের এই জায়গাটি অ্যাড্রেস করতেই হবে যদি আমরা সেই জায়গায় ব্যর্থ হই তাহলে আমরা অ্যাজ এ ন্যাশন উই ক্যান বিল্ড আওয়ার ন্যাশন সেই জায়গায় অ্যাড্রেস করতে হবে আমি ওই বাবুর দিয়ে একটি কথার উত্তর দিই আর কি হেলিকপ্টারের শব্দে যে ওরা টের পেয়ে যেটা আমি জানি এমনভাবে যেতাম আর আমার আসলে ওই লেখাপড়ার সময় যে সংসদ ভবনের সামনে যেটা আর কি ঢাকা ফর্ম ইসলামিয়া প্রাইমারি স্কুল মমতুর গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইন্টারভিউ টেকনিক্যাল কলেজ ঢাকায় ছিলাম তো গ্রামের ওগুলো এত জানতাম না কিন্তু মন্ত্রী হওয়ার পরে সেগুলি প্র্যাকটিক্যালি দেখেছি দেখুন প্রথম হচ্ছে এই শিক্ষায় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দেন ভিসি নিয়োগ তো সামুদের মধ্যে হচ্ছে ইট ক্যান নট বি আজকালকার দিনে শিক্ষকরা চাচ্ছে তোষামুদি করে কে তার অবস্থান তৈরি করবে আপনি যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি খবর নেন ওই রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেন এই যে বিভিন্ন রকম এই ভিসিরা যে সমস্ত কাজগুলি করছেন এই সেগুলি থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে শিক্ষকরা প্রিভিলেজ তাদেরকে অনেক প্রিভিলেজ দেওয়া হয়েছে আমাদের সময় দেওয়া হয়েছে এখন দেওয়া হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রচুর হয়েছে কিন্তু কোয়ালিটি পাচ্ছি না আমরা কোয়ান্টিটি পাচ্ছি হিউজ ইন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করেছে বাট উই ডোন্ট হ্যাভ কোয়ালিটি আমরা আসলে কোয়ালিটি দিয়ে যা যেতে চাচ্ছি কোয়ালিটি স্টুডেন্ট পেতে হলে আমাদের এই এনভায়রনমেন্টকে ক্রিয়েট করতে হবে এবং কোয়ালিটি টিচারের প্রয়োজন রয়েছে সেটা আমাদের করতে হবে সে জায়গায় আমরা ব্যর্থ হচ্ছি তার কারণটা কি জানেন সকলেই চাই কুইক মানি তৈরি করা কুইক মানি তৈরি করতে হলে পলিটিক্স আসতে হবে পলিটিক্স আসলে সন্ত্রাসী করতে হবে দেখুন ইডেনের কলেজের ছাত্রী তারা ক্যান্টিন সামনের দোকান এগু এগুলি তারা ভাড়া দিচ্ছে সিট ভাড়া দিচ্ছে কেন ইমাজিন এখন যদি আমি বলি যে প্রিন্সিপাল আপনি কি করলেন প্রিন্সিপাল বলবে মিলন সাহেব আপনি কি দেখেননি ডাক্তার ইয়াসমিনকে কিভাবে অপমান করেছে ইউ সি এইটাই হচ্ছে বিষয়টি ওয়ান হ্যান্ড এস এ ওয়াশ এস আদার্স আমরা কিন্তু সেই জায়গাটা প্রোটেকশন দিতে পারিনি ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু গিভ প্রোটেকশন টু দ্য টিচার্স আমরা সেটা দিতে ব্যর্থ হয়েছি সেই কারণে টিচাররা এগিয়ে আসতেছে না তা নাহলে ইডেনে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে ওই প্রিন্সিপাল কি একটা মেয়ের মানা উনি কি জানছেন না যে এখানে এই ঘটনাগুলি ঘটতেছে সেই দুর্বিষহ ঘটনার কথা জানেন কিন্তু উনি ফার্স্ট চাকরির কথা চিন্তা করছে দেখুন যেই দেশ থেকে দশ বছর সাড়ে সাত লক্ষ কোটি টাকা বিদেশ পাচার হয়ে যায় যে দেশের ডেস্টিনি রয়েছে দেশের সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা পাচার হলে কিছু হয় না এই যে দুর্নীতি এই যে শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি এই যে কুইক রেন্টাল প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি এই দুর্নীতিগুলি এমনভাবে হচ্ছে যে এখন সকলেই মনে করে রাজনীতি করব কুইক মানি মেক করব এবং তাই হবে আর রাজনীতি করতে তো আজকে কোনো কষ্ট নেই বিনা ভোটে নির্বাচিত হওয়া যায় দেশে তো বেসিক্যালি গণতন্ত্র নেই জবাবদিহিতা নেই ওই জায়গাটি হচ্ছে মেইন ব্যাপার আপনি তো কিছুদিন আগে টিআইবি রিপোর্ট দেখেছেন যেইভাবে তারা লিখেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেভেন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট দুর্নীতি হচ্ছে পাসপোর্টে সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট হচ্ছে হিসাব তো দেখেছেন প্রত্যেকটি জায়গায় রং দে রং দে দুর্নীতি এবং যতই দিন যাচ্ছে ইটস লাইক এ স্নোবল একটি পাহাড়ের উপর থেকে এক মোটে স্নো নিয়ে 
ঢেল মারলে যত গড়াতে থাকে ততই বাড়তে থাকে স্নো বলের মতো বেড়েই যাচ্ছে বেড়েই যাচ্ছে তাহলে হোয়ার উই আর হেডিং টুয়ার্ডস আমরা যাচ্ছি কোন দিকে সেই জায়গাটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা এখান থেকে কা কে আমাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে দোজ হু আর সিন ইন দি স্টারিং হুইল তারা আজকে এই সরকার তাদেরকে এই দায়িত্ব দিতে হবে কিন্তু তারা কি তারা নিচ্ছে তার লম্বা লম্বা কথা বলছে কি বলছে যে বিএনপি নাকি হাঁটু ভেঙে গিয়েছে পা ভেঙে গিয়েছে তাই লাঠি নিয়ে রাজপথে বিশ্বাস করেন না তাই আপনি <laughs> 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 এইভাবে যদি একটি রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করা হয় শুনুন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কিসের জন্য গণতন্ত্রের জন্য সংবিধানে এগারো অনুচ্ছেদ রয়েছে আমরা কি সেই জায়গাটা যাচ্ছি জবাব দিয়ে নেই গণতন্ত্র নেই সুশাসন নেই বিচার ব্যবস্থা নেই তাহলে কোথায় যাবে দেশটি ওই যে আপনি বলছেন ইথিক্যাল এডুকেশন মরাল এডুকেশন কোথায় আমরা যখন দেখি আমাদের সামনে যিনি বসে রয়েছেন তিনি কোটি কোটি টাকা চিট করছেন চুরি করছেন তাহলে কি শিখবে জাতি যারা লিডার তারা এই অবস্থাটি করছে দুর্নীতির জন্য কি না হচ্ছে একবার কি ভেবে দেখেছেন এই যে দুর্নীতি গর্ষ একটি সমাজ আমরা তৈরি করছি এই যে নির্বাচন বিভক্ত একটি সমাজ শাস্তি হবে তাহলে কি হবে মানে দেখুন সম্রাট গ্যাসের সম্রাট বললেই হবে করোনা সম্রাট রয়েছে সকল বিষয়ে সম্রাট রয়েছে এক একজন এক একজন তার তার এরিয়াতে সম্রাট আমি আমার কচুয়াতে আমি দেখেছি সেখানে মিলন আমরা একটা আর একটা বিরতি নেব বিরতির পরে আবার আসবো দর্শক নিটল টাটা এসডিবি সংলাপে নিচ্ছি আর একটা বিরতি ফিরব শিগগিরই সঙ্গেই থাকুন দেখছেন নিটল টাটা এসও টিভি সংলাপ বিরতির পর আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় এনাই খান আমরা যেটি আলোচনা করছিলাম আলোচনা একদম শেষ দিকে আলোচনা শেষ করব আমি আমরা আসলে ভালোর পথে কিভাবে এগাবো সামনের দিকে আপনি আমাদের আসলে ইনভেস্টমেন্ট বেশি করতে হবে সেটা কি আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষকদের কি কোনো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আছে নাই কিন্তু আমাদের স্কুলের বই প্রাইমারি স্কুলের বই সবই কিন্তু লেখেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচাররা সুতরাং এখানে একটা ফাইভ স্টারের মতো একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করতে হবে এখানে ইনভেস্ট করতে হবে আমাদের যে স্কুলে আসলে কিন্তু সেকেন্ডারি লেভেলের ভালো ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নেই টিটিসি বলি টিচার ট্রেনিং কলেজ কিন্তু বলি সেখানে বিএড টিএডের ব্যাপারে তারা ইন্টারেস্টেড কিন্তু সেটা কি আছে আমাদের প্রাইমারিতে আছে প্রত্যেক জেলায় পিটিআই আছে কিন্তু ওখানে কথা আছে সেখানে হচ্ছে বেশি ইনভেস্টমেন্ট নাই কিন্তু আমি তো মনে করি ওটা একেবারে থ্রি স্টার ফোর স্টারের মতো থাকা উচিত একটা সুইমিং পুল থাকা উচিত আমাদের বাচ্চারা টিচাররা যাতে সাঁতার দিতে পারে প্রত্যেকটা স্কুলে সাঁতারের ব্যবস্থা থাকা উচিত আমাদের দশ বারো হাজার ছেলে মেয়ে মারা যায় আমাদের কিভাবে তারা স্বাস্থ্য ওয়েলবিং স্বাস্থ্য ঠিক রাখবে সেসবগুলো আমাদের নতুন বই ইন্ট্রোডিউস করতে হবে আমরা মনে করি আমরা বলি বাচ্চাদের বেশি বোঝা দেওয়া আমি একেবারে একমত না আমি দেখি ফিনল্যান্ড পৃথিবীর বেস্ট স্কুলিং বলে সেখানে ক্লাস এইটে কিন্তু আঠারোটা সাবজেক্ট আমি আমেরিকাতেও দেখেছি যে পনেরো মিনিটের একটা সাবজেক্ট আছে তারা মোটা হয়ে যাচ্ছে সেই জন্যে দুপুরে খাওয়ার আগে তাদের দুই কিলোমিটার হাঁটায় আনে সুতরাং শিক্ষা হচ্ছে লোকালাইজেশান অ্যান্ড কন্টেকচুয়ালাইজেশান কন্টেকচুয়ালাইজ করতে হবে আমাদের একসময় ছিল যে কুয়ের ভয় ছিল সরকার তটস্থ থাকতো আর্মিদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য এখন সেই অবস্থা নেই আমাদের এখন আইন শৃঙ্খলার জন্য পুলিশকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হয় প্রশাসনকে গুরুত্ব দিতে হয় আমার মনে হয় সময় আসছে এখন আমরা শিক্ষায় যদি বেশি ইনভেস্ট করি আমাদের সকল সেকেন্ডারি স্কুলগুলো সরকারি করা দরকার ইনভেস্ট করলে তখন কিন্তু এটা আরও ইম্প্রুভ হবে আপনি সার পানি দেবেন না উন্নত ভ্যারাইটির যদি বীজ বপন করেন তাহলে কিন্তু উন্নত ফসল হবে না এনাই খান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার হাতে সময় কম আমি আলোচনা শেষ করব ডক্টর মেহের জেবুন নেসার রহমান টুম্পা যেটি এনাই খান বলছিলেন শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও বিনিয়োগের কথা বলছিলেন বিনিয়োগ যথেষ্ট কিনা বা বিনিয়োগ করলেই কি আমরা সেই মানব সম্পদ পাবো কিনা 
जी धन्यवाद आमादेर अमरा जाने जे एक जन नोबेल लॉरियट शूज बोले थे ना उन लोग एक तो भोई आते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल ये भोई जाते उन्हें जेटा उल्लेख कर रहे थे ना शेटा होते कि कैपिटल इन्वेस्ट करा माने इखाने किन्तु टाकर इन्वेस्टमेंट में आर्थिक इन्वेस्टमेंट बोले नहीं उन्हें किन्तु चार्जर के बाला हुए थे है ट्रेनिंग टा उत्तम तो दौड़ कर एवं टीचर दे ट्रेनिंग टा दौड़ कर एक आरों ने जे आम्रा तो जाने जे स्ट्रीजन शील एकों ना एक टा स्कूल कॉलेजे जे स्कूल है जे ये टा आते हैं सिलेबस टा आते हैं शेखने एक टा स्ट्रीजन शील बैपर आते हैं बंग इटा ऑब्जेक्टि� अखुन जेगुला एचएससी ते रिजल्ट आज चे जब क्लास सिक्स सेवेन एट नाइन टेन एक क्लास है जे रिजल्ट गुला हमरा पाची शेगुला किंतु इटर उपरी शुतरंग टीचर दर के ट्रेनिंग दे ले किंतु अबुशो यम रेक्टा भालो मानुक शंपुत पाबो इटा तो आते आरामी प्रथम थे कि जेक अथर्ता बोलती जेक शिक्षक नियोगेर अपना परमोशु की सर एक दिन शाबित नेता है जब एक छात्र लिख के शुल्क की परमोशु दिवन आमी बोल बोल की कॉलेज में मुख्य राष्ट्र गठन ही शोभाई के आलोचना है राष्ट्र में और कुछ मत पोषण करता है क्यों कारो विरुद्ध आचरण करे पक्को भी पक्को ना बोले सफल राष्ट्र कायमी आसके सफल एक पद पोषण करे नीति जब हम लोग बार-बार बोली शिक्षक ने के ये मैडम जी तो बोल दें क्यों किंतु आम विश्वास करें ना जो औरतों दिए शिक्षक ने करा जाए औरतों ने शिक्षक ने करा जाए क्या ना शिक्षक होते हैं जो काइटरिया लगे शे काइटरिया तो तात्कता हो भी आपने बोल चुके मैदा भी जारा मैदा संपन्न होता रही तो � जे फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास भाई बातें समान शोभन तार पड़े की तार पड़े जुदी प्रश्नों था के जे आपने आर की जाने जिन्हें बेशी जाने तीन हो बेशी को शेही कत्रे एडिशनल जुग गोतरा बचाए करा दर कर आम्रा जुदी बोली शुद्ध टाका 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 आमी तो मने तीन प्रियोट एमपी आमी तो देख लम अमरन प्रजन मोते के प्रजन मो छोड़िए दिच्छी ये जिनिस टेकिन तो हमारे जुन्नो कुछ शिक्षा अवतीन न होच्छ आई मने कोरी जी जी नसनबाबु बस तो बोलते हैं तो आपना के वाशन को धनुबाद हाथे शोमाई को हमारे आलोचना शिष्क को ब्रेसने लग मिलन शंकर तो धनुबाद आपने परमोशुष्य के हमने छेती जनाई शिष्क को ब्रेस आमदें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एवं आमदें रिजर्व क्राइसिस जीवन का मन्ने बेरी चुल से शेद ये ताकि आमदें देश के जेटा पॉजिटिव चिंता हो अपना कुल्लो शकुल के मिले आमदें ये गुली फेस करता है और एजुकेशन सेक्टर जिधे हमरा फेस करी तले आमदें नंबर वन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट आमदें करता ए जनसंख्या के काजे लगाने जन्नो, आमी चाइबो, शोचिप शायब रहे चेन, उन्हीं शाबे खोलो, उन्हाँ ने कनेक्शन रहे चेन, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के शब्द जब जी गुरुत्तो दी तो आवे, ए सब्जेक्ट जो दी गुरुत्तो दन, तो ऐलेसो सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ए देशे शंभव, ए जनसंख्या, एवं एक टेक्निकल एजुकेशन एंड वर्कर एजुकेशन दीच्छे, शेगुल के शॉप एकोत्रे एने एक टी मंत्रालय जो द कुर्ते बारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्ट्री एवं एट के जो द एम्फेसाइज करन, यस, आई कैन सी, आमदे मानव संपदो उन्नायन हबे। डॉक्टर यशन लोक मिलान, आमी आलोचना शेष करूँ, आपने को आश्रम को धन्यवाद मेहेज जबुन्ने से रहमान टुम्पा अपना दर कोशिश करने बाद दर्शक जाने रखी नितोल टटा ऐसे टीवी शंगला पुनो पोचर है शुक्रवार शौकाल शाड़े शाट्टा है आज ये पोर्ट जून तो ही भालो था कुन्शुस्त 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 था कुन्शुस्त